Okay, um, very uh, good afternoon to everyone. I was waiting for everyone to assemble in this hall so that we can start with the subject there. So, Pella Kasa hai? Maja? Good. Sang, Sang, right. So, I am planning a lot of uh, event for myself. Ek to mujhe um, Osho Rajanis ke asram mein jana hai, meditation karne ke liye. Ek to mera wo mera itinerary mein hai. Dusra hai, Ganesh Thind bhi jaunga mein. BHS. राइट वाइड हाउस इट हेरिटेज साइट वो पुणे यूनिवर्सिटी के पास में है है ना जो लोग है वो दे कैन गो एंड विजिट दैट पर्टिकुलर साइट राइट दैट इज माय इन माय आइटिनरी ऑफ माय ट्रैवल हियर सो दिस वीक आई विल बी एक्सप्लोरिंग अदर पार्ट्स ऑफ पुणे एंड रियली आई लव पुणे बिकॉज एंड यू नो द चार्म ऑफ पुणे विल ऑलवेज कीप मी कमिंग बैक टू हियर फॉर क्लासेस ठीक है सो आई विल मोर मोर फैसिनेटेड to be here particularly the weather here the weather is very good right uh, and now uh, you know there is no sunlight the uh, cloudy weather and um, on saturday i will be in lonawala so i am planning to go to ambe valley ambe valley or ambe valley ambe valley so that that place i will be exploring there with clouds and hill and mountain part of western ghats right i don't know whether i can sight some birds or mammals or sometime you know so that i can share with that i have few of my photographs i have not uh, brought in the classroom but i will be um, sharing with the gs batch okay anxiety people you don't have to worry i know yesterday uh, they were um, in a lost uh, sense who were only anxiety batch okay, that what is going on there and a cbd and uh, nagoya protocol katajana protocol to wo utna jhatka lag raha hoga aapko kal jo utna bichli ke tar ka jhatka ek ke baad ek ठीक है तो मैं वेदर घबराने की बात नहीं है आई एम हियर है ना मैं हमेशा बोलता हूँ मैं हूँ ना सो डोंट गेट वरीड ठीक है तो एनसाइटी वालों को चिंता नहीं करना है आई एम ऑलवेज देयर राइट सो डोंट गेट वरीड एंड वॉट एवर यू नीड इवन आफ्टर क्लास यू कैन कम बैक टू मी कुछ लोग बच्चे आते हैं कल जॉय आया था वेरी जॉय हाँ जॉय केम टू मी एंड मिक्की वॉज ऑल्सो देयर नॉट नॉट मिक्की माउस मिक्की इज हेयर राइट कमन अच्छो हेलो हाँ इज फ्रॉम कोलकाता दैट्स वॉट आई आई वॉज दर इन बंगाली कमन अच्छो सो वी विल बी हैविंग अ वेरी गुड क्लास टुडे एंड आई विल नॉट टॉर्चर यू सो लॉन्ग बिकॉज बींग अ संडे संडे पीपल हैव लॉट ऑफ कमिटमेंट्स राइट राइट बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं आप समझ सकते हो बोलने की जरूरत नहीं है कई लोगों के अपॉइंटमेंट भी होंगे इवनिंग में है ना जैसे मैं गार्डन वगैरह में तो कई लोग और भी गार्डन <laughs> पुणे इज नोन फॉर सारस बाग है ना कौन सा बाग सारस बाग हाँ सारस बाग वगैरह जो है ठीक है तो यहाँ बहुत सारे गार्डन है मतलब है ना तो दैट वॉट मुदत सिर हाउ आर यू गुड समझ में आता है ना ऐसा तो नहीं कि सब दिमाग से ऊपर चला जा रहा है नहीं है नहीं अगर नहीं हो तो उनसे जरूर पूछना आर यू ट्विंस जुड़वा हो आप लोग नहीं मिलता चाह रहा इसलिए मुझे लगा कि कि आर द ट्विंस और नॉट है ना सईद और मुदसर जो सो दैट्स व्हाट ओके बिफोर आई स्टार्ट विद इट जो मैं हर क्लास करता हूँ द रिचुअल करंट अफेयर्स राइट करंट अफेयर्स ऑलवेज रिमेंबर दैट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट सब्जेक्ट राइट वेन एवर यू अपेयर विच अवर टाइम राइट इवन दोज आर इन द कॉलेज हु वॉन्ट टू अपेयर इन डाउन द लाइन अपेयर वन और टू ईयर्स करेंट अफेयर्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम और आज का जो पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू गेट वन कंप्लीट पेज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यू नो नोबल प्राइजेस इट हेज कवर ऑफ द नोबल प्राइजेस सो आई डू वन थिंग हियर लेट मी जस्ट फर्स्ट गो टू आई हैव ऑलरेडी फिल्टर्ड इट टू डेज ई पेपर आई हैव ऑलरेडी टेकन आउट सर्टन थिंग्स हियर सो एट ऑफ दिस इज द वन फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन आई जस्ट जूम आउट हियर गंगा घाघरा बेसिन कैनाल से लुक एट द बोर्ड कैनाल इरिगेशन कैनाल राइट कैनाल पोज अ थ्रेट टू डॉल्फिन स्टडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लासरूम दैट बायोडाइवर्सिटी बींग थ्रेट एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट राइट एंड इफ यू बिल्ड अ कैनाल अगर हम कोई कैनाल या कोई ब्रिज या कुछ भी बनाते हैं तो ऑब्वियसली है कि डॉल्फिन का माइग्रेशन विल गेट अफेक्टेड द माइग्रेशन पाथ और डॉल्फिन गेट अफेक्टेड नाउ लुक एट वट इज गिवेन ह्यूर Scientist researcher 19 Gangetic River dolphins being rescued. 
you know, sometimes they may be threatened, they may lose their lives, so they are rescued. उनको वहाँ से निकाला गया। तो ये चीज़ गंगा घाघरा बेसिन उत्तर प्रदेश में, यूपी की बात है, 2013 to 2020, seven years time frame में स्टडी किया गया। अब यहाँ पर गैंजेटी डॉल्फिन का नाम दिया हुआ है, Platinista gangetica, the scientific name है ना? Platinista gangetica, that is the scientific name of the dolphin, right? और 2013 to 2030, that is seven years they have done that. But see again, remember that when you read this one, all things are not very important. You have to filter out. एक नजर में सिलेबस को मैप करना है जैसे कि यहाँ पर है बायोलॉजिकल फीचर बताया गया साइज कितने सेंटीमीटर की बॉडी है वो बताया गया ठीक है तो वो एक पार्ट है अब ये चीज है रिमेम्बर मैंने हैंडआउट दिया था थ्रेटन स्पेसीज और उसमें यूपीएससी का क्वेश्चन भी था कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू गैंजेटी डॉल्फिन फोर ऑप्शन नंबर वन बराज एंड ब्रिज ऑन द रिवर सेकेंड वॉज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड थर्ड वॉज uh, accidentally caught in fishing net and the fourth option was the use of chemical pesticide and fertilizers and the UPC already has asked so you can see here again the same thing has been given here look at here publication said dams and barrages the UPC question has come the same thing irrigation canal then you can see another thing you can see heat stroke like we also get heat stroke heat wave you know nowadays you know in summer extreme summer there's the scorching heat and heat waves even keeps on happening there. So even man can die because of heat stroke. So here what is happening, the water becoming warm, right? Uh, that could be a kind of a cause of death of uh, this one. Now another thing, see here, Schedule 1. I have said Wildlife Protection Act, Schedule 1 to 5 on animals, Schedule 6 on plant. So here, Wildlife Protection Act. Now look at another, Appendix 1, sites. What is Appendix 1 means? No hunting, no poaching. No trade can take place. That means no part of dolphin can be sold in international market. Then you can see here, uh, after that, uh, you will find here, I use some data book. Right? So, so this come. I use some data book. So, here, what you find here, in terms of I use some data book, it has been listed as endangered. You know, critically endangered, endangered, vulnerable. So, endangered part has been listed here. तो ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है मॉनसून के बारे में दिया हुआ कितना डेवलपमेंट है और यू कैन सी बहुत अच्छा फोटोग्राफ है इन द माउथ फिश फिश सिटिंग डॉल्फिन है ना तो डॉल्फिन क्या होगा ओमनीवोर या कार्निवोर या हरबी वोर टूडे वी आर गोइंग टू कवर फूड चेन फूड वेब वट टाइप ऑफ एनिमल इज दैट इज ए कार्निवोर वट अबाउट ओमनी वोर कैन डॉल्फिन फीड प्लांट्स Plants, no? Omnivore, both plants and animals. Now I'll turn to that. Dolphins are scavengers of the river system. They clean the river. Nadi ko saap karte hai. Jaise normal scavenger hota hai na, jo vulture vagra, dead animal ko khate hai. So, waisa ye bhi saap karte hai. Another thing about dolphin is a mammal. It's a very, it's not a recent mammal, it's an old mammal. That means evolution. You know the first time mammals evolved on in the water, you know, aquatic. Then it came to the terrestrial, land-based mammal. So like, you know, whale, dolphin, they are mammals which are in the water bodies. And then they evolved. So they are very, very old in terms of evolution history, dolphins. They are intelligent animals, you know that. They also have brain. They respond to humans, right? Another thing about dolphin is that they are normally blind. अंधे होते हैं मतलब उनको दिखाई नहीं देता है तो यू नो दैट जस्ट लाइक बैट चमकादड़ बैट यूज अल्ट्रासोनिक साउंड सो सेम वे डॉल्फिन आल्सो यूज साउंड टू फाइंड आउट इट्स अ वे इन द रिवर सिस्टम व्हेन द नेविगेट तो ये एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कहीं ना कहीं ना आप मार्क कर लेना नाउ कमिंग टू दिस वन हाथी मेरे साथी राइट एलिफेंट्स ऑलवेज यू कम अक्रॉस एलिफेंट्स और मैंने पता था अरे कॉम्बन चक्का कॉम्बन मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट केरला राइट एलिफेंट वेस्टर द ऑस्कर अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री सो हियर इन दिस फोटो व्हाट यू फाइंड हियर इट इज गिवन अबाउट एलिफेंट टेल्स बहुत सारे फोटोग्राफ दिया हुआ है अब नाउ यू कैन सी हियर द एलिफेंट विस्परर्स नेटफ्लिक्स में कभी भी टाइम मिले यू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री 
uh, you'll find about a ragu. Ragu is a baby elephant which is a uh, taken care, nurtured by a caretaker, right, in a camp near Mudumulai. Mudumulai Tiger Reserve in Tamil Nadu. And a woman and uh, belly. There are who take care of ragu. So here you'll find your elephant whisperer, Tamil Nadu visitor camp, rehabilitation center. What is called rehabilitation center of elephants. So that you see photo, photo gallery that is given here. And now it is a part of a tourist attraction, right? You will find in that documentary. Now another one, very very important, plastics. You know, Great Pacific garbage, tons and tons of plastics littering around in the ocean. But now plastic has become ubiquitous. That means it has come everywhere. A lot of things which we use in day to day life come from plastic. Plastic has different forms. Chemically they are in different forms are there. Now see here. How plastic affect our daily life? These are the downsides. See here. Now, the important thing that I highlight is this. UNEP, United Nations Environment Program, which is a global body. What is given here? 2,000 garbage trucks full of plastic are dumped into world's oceans, rivers, and lakes. 2,000 ton. How much is 1 ton equal to kilogram? 1,000 kilogram. 2,000 into 1,000. That much amount is being given here. Now look at here, every year, 19 to 23 million tons of plastic waste leaks into aquatic ecosystem, polluting lakes, rivers and seas. So that is okay. again, uh, you all are aware of that. Then again given here, whatever we discard here. So this is where you find this article is all about. Just opinion, like a person has given the D. Bala Subramaniam. He is giving the opinion about the plastic. Now I will add karto. Already draft ready. There is a draft for UN Convention to regulate plastics worldwide. You know convention. What is convention? International agreement. So now UN has already drafted an uh, agreement, multilateral agreement, which will control use of plastics in coming future. What will happen once a convention text is drafted? It is open for discussion. After that, what will happen? It will be proposed to be signed by governments like India, China, Brazil, America, Australia, many countries will sign the convention. Then you know ratification, accepting the convention. So who sakta down the line past Salome, plastic convention will be operated worldwide. The government is looking into that plastic control. That is what you find here. Now coming to this one, Japan, like the nuclear power plants, 2011 earthquake and tsunami. There was a massive earthquake in Japan. And uske karan kya hua? Tsunami trigger hua tha. To Fukushima, Fukushima in disaster. It is a nuclear disaster. And it is a nuclear disaster where risk with radioactive waste water release. Wo nuclear power plant mein kya hota na? Pani. Ab hume se yaad rakhna. Koi bhi electricity generation hai. Whether it's a thermal power plant, whether it's a nuclear power plant, it will require a lot of water. And what is the problem in nuclear power plant? Mein? It will be radioactive. Uranium, na? it will be radioactive uranium. What is the problem in radiation? We cannot fix it outside. We cannot dump it outside. So you can see here given wastewater release from Fukushima Daiichi. Daiichi is the name of the company. Nuclear power plant in Japan is expected to be to have negligible effect. Now, China was in the news. Mein tha, China was opposing Japan releasing this water into ocean. China ne dhamki diya tha. You know China? Dragon? Khabardar? Agar pani giraya to. Okay, the China was warning Japan about this, not to release this kind of water into the ocean. Thereby, you know, triggering a fear. You know fear. What will happen with the marine life? That is one thing. Ecological impact. But what about human health? Impacted because of radioactive wastewater. A fisheries may affect over. No, that is a big economy, no? So that is what is given here. So what you find here, now look at Delhi. Delhi is now getting prepared for pollution. Every winter, Delhi always come out with problems there. So we, they are doing the preparation. What is the preparation here? This one, dust particle. I have mentioned a particulate matter, PM, suspended matter. So what is the action plan? action plan? Grab. Graded response action plan. And a grab ke mein, ye diya hua hai, kya likha hua hai? Director officer to ensure that the water is spread 
ट्वाइस अ डे इन दर्टीन पोल्यूटिंग और पोल्यूशन हॉटस्पॉट जिस जगह पोल्यूशन ज्यादा है इफ यू स्प्रिंकल वॉटर इफ यू स्प्रे वॉटर दिस विल ब्रिंग डाउन द सेटल्ड डस्ट तो दैट विल मिनिमाइज द पार्ट ऑफ इट दिस गिवेन हियर एटी टू रोड साइड मशीन है तो दिस वॉट दे आर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट ठीक है दैट इज वॉट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस विंटर प्रॉब्लम विच हैपन्स देयर एंड आई हैव ऑलरेडी मैंशन ए क्यू आई एयर क्वालिटी इंडेक्स विंटर टाइम ए क्यू आई ऑफ डेली एंड एन सी आर इट गोज मोर देन फोर हंड्रेड पुअर टू वेरी पुअर एंड हजार है उसमें हेल्थी पर्सन भी अगर उस जगह पर रहेंगे तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगा उसको ऑलमोस्ट कहते हैं गैस चेंबर यू नो सर गैस गैस चेंबर यू लिविंग इन अ गैस चेंबर समटाइम इन सम एरिया इट मे बी मोर देन फाइव हंड्रेड इवन एक्सट्रीम केस दैट वुड बी दॉब्लम देर सो हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की इसलिए नहीं करते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ज्यादा हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होता है क्यों नहीं होता है वी ऑल्सो ब्रीथ सी ओ टू राइट अभी हम लोग ऑक्सीजन ले रहे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना तो उसमें कोई बॉडली कुछ हार्म नहीं हो रहा है लेकिन कार्बन मोनोक्साइड में प्रॉब्लम होता है हीमोग्लोबिन के साथ इट रिएक्ट वेरी फास्ट विद हीमोग्लोबिन एंड द पर्सन ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज दैट बिकम लेस तो वट इज आस्किंग वाई नॉट वी काउंट सी ओ टू एज अ पोल्यूटेंट mainly these are those pollutants which have direct impact on human health equi ke aise pollutants hain jiska seedha manav sharir pe nuksan ya chati hoti hai so that is what comes here so here is given here then coming to this one science and technology zeno transplantation what is zeno transplantation x e n o organ of animal transplant to human big big transplantation big heart it has been tried in usa right if this uh, becomes uh, successful it will be big relief for human beings because many time heart failure so there we can take from the animal and and uh, transplant or graft in human beings so given here improving the compatibility of pig organs for transplantation basic biology what is biology we have a immune system immunity which recognize self and which is others even human also let's say when there is a organ transplant your body immune system will not accept even from another human being so their immune system jo hai and you are talking animal pig ki baat kar rahe ho we are talking about animal there so the the scientists are working to make it compatible so that uh, the organ can be uh, grafted into human being and human being can live with that pig pig heart so that is what we going on there and uh, ye jo hai एम आई टी में किया जा रहा है रिसर्च ये काफी न्यूज में है बहुत दिनों से इस न्यूज है अगेन इन्वायरमेंट न्यूज हो दिस वन डिजास्टर मैनेजमेंट रेनी सीजन फ्लैश फ्लड जो है अभी तीन चार महीने पहले बारिश के टाइम में हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रॉब्लम आया था वो मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द फ्लड प्रॉब्लम लैंड स्लाइड ये भी रेन स्लाइड हिमाचल इम्पिंगिंग इम्पिंग लिंपिंग बैग लिंपिंग बैग टू नॉर्मल से मैं अब जगह भी बताया था स्पिति वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाहौल एंड स्पिति तो देर वॉज अ डिजास्टर तो नाउ दिस इज बीन टॉक्ड अबाउट फ्लैश फ्लड वगैरह तो ये कहाँ गया डिजास्टर मैनेजमेंट तो नाउ इट इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल फिर क्या होगा फिर अगले साल आएगा फिर क्या होगा लोग मरेंगे है ना बड़ा लॉस होगा फिर दो महीने पास फिर नॉर्मल खत्म फिर अगले साल फिर डिजास्टर this is what the cycle of india's disaster management uh, program is all about when there is a disaster everybody all media will be too much highlighting that once things get back to normal then it is gone disappear so what is very important disaster management what is something called preparedness and another thing called mitigation what is mitigation reducing the impact and one more thing prevention something which we can prevent is possible we can do it but sometimes natural calamities may go beyond human capability to prevent it so what do we have to look for mitigation how we can reduce the impact on human lives property environment to wo cheez pe dhyan dena hota hai to ye sab kya hai case study hai aur mains exam pata hai direct example puchte hain aapko example batana hoga to us context mein yahan par hai theek hai to ye ek bahut important article mujhe laga aaj ke paper mein then you will come across this one sikkim ये सब इंपॉर्टेंट है ये ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम 
hundred percent direct or indirect you will get question in the exam. But I'll tell you another thing here. I'll tell you another approach. Even in the pre-exam, you can also come in the prelims. How will the prelims come in? Disaster management, GS3 paper, means exam. But this type of topic can be asked in prelims exam. How UPC can ask in the prelims exam? No, no, no question there. What area it will ask? Geography. Geographical aspect. It will link it. अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू रीड ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी यू रीड अबाउट रिवर यू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स और समथिंग ऑफ दैट एंड दिस अ सिक्किम यू नो इज अ हिली एरिया हिमालयन रेंज सो व्हाट यूपीसी कैन डू इवन कैन आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स फ्रॉम द ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव राइट इवन फ्रॉम द इनवाटो परस्पेक्टिव नाउ लुक एट योर इज गिवन हियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिस ऑल डिप्लॉयड द सर्विस एंड ऑल दिस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आफ्टर डिजास्टर दिस इज फर्स्ट थिंग व्हिच इज डन तो उसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है इवन हिमाचल आल्सो थे ट्रेजेडी इन हिमाचल लाइक क्लाउड बर्स्ट तो व्हाट इज मेन थिंग क्लाइमेट रेनफॉल इट कैन बी कनेक्टेड थे राइट सो हियर देस अ न्यूज़ गिवन हियर नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैसेंजर आरएनए नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी जो है ना मेडिसिन में जो इस बार का नोबेल प्राइज मिला है दैट इज ऑन द एमआरएनए वैक्सीन कोविड-19 कोरोना उसके कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है। सो इन द केस ऑफ कोविड-19, सेकंड अक्टूबर जो है कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वेजमैन, हु गोट द नोबल प्राइज फॉर दिस मॉडिफाइड वायरस फॉर एमआरएनए जो है। तो उसके में ये आर्टिकल आया हुआ है। व्हाट आर एमआरएनए वैक्सिंस? क्या लिखा हुआ है? अर्जेंट ज़ूम आउट in science and technology, you have studied it. And then what is written here? Produce antibodies. These antibodies are produced. Antibodies are antibodies production. What do we need to do? What do we need to do with disease? What do we need to do with virus? What do we need to do with antibodies? Who will make the body? What do we need to do with the body? We need to expose the body with the virus. Protein. So that's it. Did you understand that? Antibody, antibody production. There this article becomes very very important. This article jo hai, ye important is contest. Mein. Right? Another one, you know, which is the, uh, another about electron pulse, laser, laser and electron pulse. And this award is here. The kya naam hai? Atto second. Nanosecond and atto second. That is uh, where the award has been given. And then this one, quantum dot. I've said that quantum dot pe question has to be quantum dot technology, nanotechnology is very important given here. Right? Um, you'll find all this uh, mentioned here. What is quantum dot? It's a particle, very small size, right? Which can emit color, light. So that is what you'll find here, quantum. And quantum communication, quantum uh, system, quantum computer, all are there. Now you can say here, very, very important article, malaria vaccine. It would be, it could be life saver. First of all, where are the most cases of malaria? Tropical countries. And who got the Nobel Prize for finding out that malaria is caused by a vector? 
bite of a female anopheles mosquito there is a nobel prize for that ronald ross ronald ross was a doctor during the british time you know british time that there, there used to be europeans like britishers here in india so ronald ross was a surgeon doctor and he found in india that it is being infected by a mosquito and for that he got the nobel prize which would finding a study jo hai so ronald ross ka naam aata hai usme jo malaria ke vaccine ke liye malaria malaria ka vector ke liye theek hai now tell me ab main aapse bio puchta hu main ab you had a bio class what is the name of the pathogen pathogen which cause malaria uska naam kya hai scientific naam kya hai plasmodium how many types are there four which are four or uh, five four which are, one is a vivax falciparum malari ovili india mein zyada common kya hota hai falciparum and vivax and what malaria does in human body once it enters body what it does kya karta malaria body ke andar aane ke baad kya hota what the parasite does is a parasite na what it does affect which part of the human body liver लीवर के पास क्या होता है आरबीसी जो होता है आरबीसी इट मल्टीप्लाइड रेड ब्लड सेल्स दैट्स व्हाट द पीपल डाई बिकॉज ऑफ मलेरियल पैरासाइट एंड हु व्हाट इज द वेक्टर द फीमेल एनोफ्लेस मॉस्किटो ठीक है एक क्वेश्चन आया था इस बार के एग्जाम में वोलबेचिया दिस टाइम देयर वाज यूपीएससी क्वेश्चन वोलबेचिया व्हाट इज वोलबेचिया इट इज अ काइंड ऑफ अ मॉस्किटो it doesn't allow the other to grow is something you know bio bio control agent biologically we control something spread of disease that was asked by upsc exam in the prelims exam but malaria becomes very important may be possible it might be asked in next year prelims exam about malaria parasite to so, malaria ke bare mein vaccine bana hai see nigeria ghana and this name given burkina faso children aged less than 36 months who die because of malaria so there this vaccine can be a life saver right uh, it can help those children where african countries this is what you find here mention about that so this is what you have here in this article then coming to this one the last one is this one gaganyaan <laughs> chandrayaan 3 vikram so gaya hai right <laughs> pragya bhi so gayi hai right <laughs> it is not waking up right so now isro is planning for chandrayaan 4 now hum chandrayaan 4 ki taiyari kar rahe hain see what happened the first chandrayaan was orbiter second we tried landing but failed third mein land kar liya ab wo so gaya wahan par itni mehnat karke wahan pahuncha hai neend aa gayi so gaya wo ab jag nahi raha wo so now next chandrayaan 4 will be more 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 advanced than chandrayaan 3 and we have aditya l1 is on the voyage to l1 point lagrange point is on the way to study the sun and another big ticket next big ticket ticket is this one gaganyaan hai na ye ye dekho ab ye cheez jo hai ye isi ke andar three indian astronaut will be there we have not three indian astronauts will be inside this so this is called crew module crew Three astronauts will be there, and below what you see is called service module. Service. So what this uh, will be done? Just like a satellite, we launch a uh, by GSLV MK3 Mark III. We have another name LVM3 rocket, heaviest rocket built by ISRO. So what will happen? This will be carried by the rocket to low Earth orbit. There is something called low Earth orbit, 400 kilometers, and like a satellite, this will go around the Earth. जैसे सैटेलाइट घूमता है ना पृथ्वी का चक्कर काटेगा और फिर इसको देर विल बी समथिंग कॉल्ड डी बूस्टिंग यू हैव सीन चंद्रयान थ्री इट वाज सेपरेट फ्रॉम द ऑर्बिटर एंड इट वाज डी बूस्टेड टू ब्रॉट नियर टू मून सरफेस सेम वे दिस विल बी डी बूस्टेड एंड स्लोली विल ब्रॉट एंड एंड अर्थ एटमोस्फेयर ये जो बनाया गया है ना ये हीट रेजिस्टेंट है वाई हीट रेजिस्टेंट बट वेन इट कम्स टू द एयर फ्रिक्शन Friction here, and then what will happen? Parachute. A parachute will open up, and it will drop into ocean. 
ocean will become a landing landing uh, place and then we will recover it ek film aayi thi sharukh khan zero he was a dwarf bana bana raha aur usme wo wheelchair mein wo thi kya naam hai anushka sharma jo hai wo to matlab mujhe pata nahi director ne kya socha unko sidha stephen hawking banane wale the stephen hawking ka hi hai na wo will that was the thing there so but that movie you will see that sharukh khan returns back सेम वे विल बी गगनयान मिशन है ना गगनयान मिशन का होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसका टेस्ट फ्लाइट वगैरह किया जा रहा है यू कैन सी हियर व्हाट इज कॉल्ड अबाउट मिशन व्हाट इज अबाउट मिशन इफ देर इज एनीथिंग रॉन्ग इट कैन अबाउट एंड कम आउट इज रिस्क ना वेन यू सेंड चंद्रयान तीन वो चंद्रमा में जाकर नहीं जाकर कोई बात नहीं है अब वो इंसान चला जाए वो इंसान वापस नहीं आ पाए तब तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और अभी क्या है मालूम है See, this kind of missions are always very risky. It's very risky mission. Okay, and India is trying to do everything indigenous. We are trying to develop by our indigenous. This is indigenous mission. There will be complete Indian mission supported by France and Russia. France and Russia are helping trading part and other thing, but it is completely Indian mission. But always there is always a percentage of chance, na failure, if anything goes wrong. ISRO is trying to take all measures that nothing goes wrong, right? These three astronauts may safely come back. That's what we are trying to do. It. In case with another company, in case with another, something is going to happen. Anybody in the classroom? Yes. Very good. There will be half humanoid. Half means not complete body. Half of the humanoid. We are Mitra. Vyom Mitra, she is the half robot, half of the body. That means only torso, upper part. That will accompany with three crew members. So Gaganyaan is a very important mission because it is India's indigenous human space flight. Okay, and we are doing after long time because Yuri Gagarin, the Russian cosmonaut, he went back in sixty one that time, and came back to the Earth. जो काम रशिया ने 60s में किया है अब वो इंडिया अभी कर रहा है आफ्टर 70 इयर्स तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ फार बिहाइंड वी आर रशियंस वेयर दैट टाइम अहेड दैट टाइम सोवियत यूनियन यूरी गैगरिन इज द फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस एंड कम बैक सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर विद आवर ओन इंडियन मिशन गगनयान मिशन एंड यू ऑल नो दैट द द व्योम नॉट्स और इंडियन एस्ट्रोनॉट्स दे आर फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स दे आर बीइंग ट्रेंड Why Indian Air Force? Why we take Indian Air Force people to get? Because their air fitness. Sometimes you know zero gravity. When you go outside and you know something called G, anti G. You know when a fighter jet. You know Pune has the you no know, Air Force there. So when they fly jet plane, fighter jet. So there uh, it is not a very normal kind of thing what we come across there. It is very tough. So that is being. So they are very equipped. To handle such scenario or situation, they are getting trained here. Okay, who is the first Indian to go to outer space and come back? Squadron leader Rakesh Sharma. He is a he basically asked the government, "Why not India do it by itself?" That's why the Gaganyaan mission is all about. Okay, this is important for the exam. So I have given here TBD one. That is a the the machine, the instrument which will be helping that. So that is one I have given, and you are getting this all in Telegram. Ekra is Telegram. This is all document. If not, then I will request that so that you can get this uh, um, compiled one. ठीक है? मैंने इसलिए करना चालू किया है क्योंकि आज लाइव जा रहा है. ठीक है? क्या होता है जब आप मेन ई पेपर लेते हो, सारे कोचिंग स्टूडेंट का ऐड आना चालू हो जाता है. So that I try to avoid. So that's what I filtered main news, but of my subject, not other subjects. So you have to again take care. Go to back to the newspaper, and read those topics which are governance, polity, economy, business. वो करना होगा. ठीक है यहाँ तक clear है. We'll get back to the topic now. NCT. Remember that NCT is very static. Let's go to the topic here. When you talk about NCT in terms of environment ecology. You will come across only one or two questions there, but I have been telling from day one, 
वेदर इट्स वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चन यू मस्ट सॉल्व इट है ना चाहे वो एक भी आए तो आपका सॉल्व होना चाहिए वहां गलतियां नहीं होनी चाहिए सो वी आर नाउ गेटिंग इन टू द स्टैटिक पार्ट इनवाजी एनसीआरटी पार्ट सो इन एनसीआरटी यू विल फाइंड क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी वेन यू गो टू क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी बुक you have four units or four last four chapters there you will find this uh, topics given on the ecological part mostly these are ecological we'll cover in today's class one by one we'll be seeing those kind of area there theek hai ab isme kya kya cheeze hain main pehle topic list kar deta hu pehla aata hai yahan pe the concept of ecosystem we'll be covering all this concept what do you mean by ecosystem examples of ecosystem what are the functions of ecosystem food chain food web pyramid and ye sari cheeze aati second area which comes here that is called as a ecosystem productivity we'll see in the classroom there what is ecological system productivity that is a how much carbohydrate how much biomass that is fixed from sunlight you know sunlight is a source of photosynthesis to kitna biomass ban raha hai hai na uski study ki jati hai to usko product bhi kehte hai jaise mangrove forest coral reef tropical rain forest they are highly productive then desert desert will be lesser so that area comes here. third concept comes here there is a concept called ecological succession we are all going to uh, cover all this in the weekend Classes there, ecological succession. What do you mean by succession? Ecological succession, evolution of. Okay. All right. See today, whatever we see around, all the forest, grassland, whatever we come across, they are basically outcome of succession process. What happens in a given area where? there may be certain type of plants right they may be disappear again you will see the plants will come up or there may be some of the area where there is no plant and then after few years we see plants will come up so this all is studied under a heading called succession ecological succession that is a topic we will cover because that is given in ncert book then then what we are going to cover we will also discuss about fourth topic biological interaction or biotic interaction how interactions take place in living world like you know symbiosis right mutualism predation parasitism again so remember that whatever we are going to discuss cover there's all linked with biology that's what you see class 12 biology why is it in biology because this all concepts are based on life sciences theek hai so biotic interaction we will be covering those terms examples and then we will also discuss about bio geo chemical cycle you know that carbon cycle water cycle nitrogen cycle all this a nutrient cycle to pehle main list kar de raha tha ki jo log hai ncert wale wo sabko pata ho ki ye sare topics karna hai matlab ab ab upsm kya hota hai ki jaise bio geo chemical cycle ya nutrient cycle hai there might be direct question or sometimes the question may be indirect जैस एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल टूडे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ग्रीन हाउस गैस दैट इज लिंक विद कार्बन साइकिल सेम वे इफ यू टॉक अबाउट एसिड रेन है ना एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड तो दैट लिंक विद सल्फर साइकिल नाइट्रोजन साइकिल तो मतलब कई बार इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करना होगा बायो जियो केमिकल साइकिल के साथ न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं इसको अब जैसे वाटर साइकिल ग्राउंड वाटर और वाटर फ्रेश वाटर दैट इज गेटिंग अफेक्टेड तो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इन्वायरमेंट बट एट द बैक ऑफ द माइंड यू नो द थियोरी पार्ट कि व्हाट इज वाटर साइकिल हाउ वाटर साइकिल वर्क तो यू हैव टू कनेक्ट विद दोस एरियाज है ना सो दीज आर द सम एरियाज वी विल गोइंग थ्रू वन बाय वन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम बट बिफोर आई स्टार्ट विद इट इज ऑल क्लियर एवर एवरी वन ठीक है तो जहां पर वो लिखना होगा मैं लिख मैं लिखवाऊंगा अभी बट लेट मी स्टार्ट सी फर्स्ट अंडरस्टैंड इकोलॉजी द सब्जेक्ट ऑफ इकोलॉजी 
right? Now I'll put across everything in a mind map. Some key points are right. You have to just copy that in your note copy. Then I'll dictate something on that. See, when you say ecology, the first thing I'm writing in a in a complete a comprehensive form derived from Greek word. You would have read somewhere, and I'm looking. I'm going to study. Or ecology. Ecology word come from Greek word oikology. Right? This is what I've written here. It comes from oikology. That means oikos meaning house, and you know logos study. Is it? Oikos means house, logos means study. Study of house of living organism. I will dictate it, but first I will keep some key points. So what is first thing I have written? Ecology word comes from Greek word. Oikology. Oikos logos. Oikos house. House of living organism. I am giving the epitomology. That is called literal meaning. Where is the root word? Where is it from? Okay? Now we will study the scientists. Which scientists are? I will be coming to that. So first thing is this one, house of living organism. What is second thing here? Second thing comes here is the study of habitats of living organisms. When a scientist study in a grassland or in a forest or in a river, ocean, right, where the living organisms are found to live, that becomes the part of a study of ecology i'll give you example tiger tiger in the forest but tiger can be in grassland also tiger can live in mangrove forest like sundarban so that is a habitat so how tiger survive as a predator what type of food tiger takes by hunting animal so ye sabka jo study hai wo ecology mein aayega same with elephant same with uh, any kind of living organism now what is another thing here third thing what comes here is a study of interactions interactions and interdependence among living organism and between living organisms and their surroundings that means their environment what surround them i'll read out there those who cannot see there so what i've written the third part in the flow chart study of interactions and interdependences theek hai among living organisms aapas mein jo sambandh hota hai usko ecology mein study kiya jata hai aur aapas ke sambandh kya ho sakte hain positive bhi ho sakta hai negative bhi ho sakta hai और कई बार ये संबंध कैसा होता है सर्वाइवल के लिए होता है है ना भोजन फूड वाटर सर्वाइव करने हर किसी सर्वाइव करने लिविंग वर्ल्ड में रिसोर्सेज चाहिए तो उसके लिए भी इंटरेक्शन होता है तो अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसकी बात हो रही है बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरा क्या है फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम वेद एस ए प्लांट और एनिमल और बैक्टीरिया यू ऑल्सो रिक्वायर लाइट एयर वाटर सॉइल टेम्परेचर humidity that is a surrounding non living surrounding so what are written here and between living organisms and their surroundings non living surroundings see is also required if we don't have light we don't have uh, rainfall we don't have non living thing even living organisms will not survive for survival non living things are also required so that flow that interaction that exchange that is studied in the subject of ecology theek hai to ye basic cheeze hain ye ncert mein kya hote hai basic cheeze hain and i'm very sure hai na wo school days se padhaya jata hai you may be knowing all this from school days hai na is it clear here so what i've given here so what you, now you can write something i will be using this way i'll be drawing some flow chart then i'll dictate i'll show you some kind of photographs 
वेलकम इनटू दैट फिर ये गिरना चालू हो गया कोई बात अब देख लेना आपका नोट कॉपी खराब ना हो दिस वाटर जो इज अ ड्रिपिंग देयर ना एनीवे नाउ राइट दिस वन इकोलॉजी राइट इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हैज बीन डिराइव्ड राइट अ पैराग्राफ दे इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट has been derived from from life sciences has been derived from life sciences is a very very important to remember not from geography not from any other subject it has come from biology derived from life sciences now give you first of there this subject this subject has emerged e m e r g e d this subject has emerged in the past emerged in the past 150 years emerged in the past 150 years as a 150 years as a separate discipline as a separate discipline ye first of there today right today comma separate discipline today comma it is a it is an applied science today comma it is an applied science which cover concepts applied science which cover concepts and applications concepts and applications not only concepts and applications not only from biology not only from biology comma but also not only from biology comma but also from right but also from chemistry right chemistry comma physics physical sciences do hote hain chemistry physics comma engineering engineering comma economics economics etc kehne ka matlab hai समझ आए इकोनॉमिक अभी मैं और लिखाऊंगा कहने का मतलब ये है कि है तो ये बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेस बट आज इसमें कई सारे डिसिप्लिन आ गया बायो केमिस्ट्री मोलिकुलर बायोलॉजी जब बायो की बात है इवोल्यूशन स्टडी अबाउट बायोडाइवर्सिटी पार्ट ऑफ तो मेनी थिंग्स हैव नाउ कम विद इन द फोल्ड ऑफ इकोलॉजी लाइक फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी से फॉरेस्ट इकोलॉजी से फॉरेस्ट इकोलॉजी दैट मीन्स forest as a system we are trying to study everything about in forest trees plants it's a non living thing to wo forest ho gaya wetland ecology wetland human ecology even let's say human human being as a species and our ecology what does that mean how human interact with humans and how human for survival affect the other living organisms all these are de dealt in depth academic you know university college आजकल होता है ना देर इज अपरेट सब्जेक्ट होते हैं यू नो बी एस सी इन साइंस राइट या बी ए भी होता है कई बार मास्टर लेवल में भी होता है दे डू ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग बट इन यूपीएससी एग्जाम यू डोंट वॉन्ट टू यू हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू नो फ्रॉम द स्कूल लेवल बुक सो दिस सब्जेक्ट हैज बिकम टूडेज टाइम वेरी अपलाइड नाउ आई टोल यू दैट आई टेल यू द साइंटिस्ट नेम ऑल्सो the person who gave this word ecology dr ans heckel so in the flow chart you write give an arrow here dr e r n s t ans heckel h a e c k e l this is a german scientist dr ans heckel i am writing the bracket here 1869 1869 who is dr anstekel he is a german taxonomist who do the taxonomy classification he is a german scientist who first time came out with this word ecology and from there this word has come let me see if the uh, photograph is there i'll close this one i had this one i don't know whether where it is kept here Okay, this one. Let's look at here. 
in the very first uh, slide i have given the contributors of ecological studies we'll see other people also there but the first photograph he is a german scientist ernst haeckel he is the person who first time came out with the word ecology theek hai ab isme kai baar aap ye bhi dekhte ki ecology mein kya kya uska scope hai so let us now get back to here so when you take here scope of the subject that is scope matlab hai what it can study this ecology can deal with what all things are there theek hai it also sometimes says here it also called holism holism in ecology है ना तो आज आज क्योंकि वीकेंड में हम लोग मिल रहे हैं स्टैटिक एरिया था डिस्कस कर रहा ठीक है बाकी जो जीएस बैच है आज आप वन मोर थिंग दोज हुए ज्वाइंट ओनली एन सी बैच लेटर ऑन व्हेन यू कम टू जीएस बैच आई विल बी टीचिंग विद अदर कॉन्सेप्ट आल्सो राइट सो दैट्स वॉट इट इज फर्स्ट थिंग टू बिल्ड द फाउंडेशन पार्ट सो हियर होलिज्म इकोलॉजी सो यू नो दैट आई विल राइट इट वन बाई वन ऑलवेज रिमेम्बर दैट वेन यू टॉक अबाउट लिविंग वर्ल्ड टाइगर एलिफेंट ह्यूमन बींग द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स दिस वन species and we are homo sapiens sapiens as a species there tiger is panthera tigris right so different uh, animals and plants so the first level of study in ecology is uh, at the species level scientists will study species now what is species here these are individuals individuals which can interbreed among themselves they are called species here to give birth to fertile offspring fertile offsprings what do you mean by species where the members or individuals of that species will be capable of mating and reproducing among themselves what i have written here interbreed not cross breed interbreed interbreed among themselves to give birth another keyword fertile offspring so when we say liger lion plus tiger is a cross breed is not interbreed and the liger which is formed is not a um, reproductively active cannot give again mate reproduce to give birth of the liger agar aisa hota hai ki liger bana aur liger aapas mein reproduce karke liger ko janm deta so we could have said liger as a species so how do we make the liger tiger plus liger a lion ek film aayi thi na thakla raha tha usme what is the name here what is the name of that actor vijay ha uh, there is i think telugu actor telugu actor हाँ बहुत इंटरेस्टिंग नाम रखा था लाइगर राइट बट लाइगर वर्ड कम फ्रॉम ह्योर सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस फोटाइल ऑफ्रिंग म्यूल म्यूल खच्चर हॉर्स एंड डोंकी दे आर नॉट स्पेसिस ठीक है बट इफ एनी सच क्रॉस ब्रीड टू गिव राइज टू फोटाइल वन देन यू कैन से इट इज स्पेसिस नाउ वॉट कम्स योर स्पेसी इज गिव राइज टू पॉपुलेशन द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टडी इज पॉपुलेशन स्टडी what do you mean by population here members belonging to same species not other species so here when you say species here so these are basically group of individuals individuals of same species inhabiting a geographical area or inhabiting a physical space or i'll write a geographical area geographical area I'll, i'll those who cannot see here individuals of same species the word is same here so when is a tiger population we are only taking tiger we are not taking other big cats we are not counting lion we don't we don't counter 
a count uh, panther or any other animals we are only and only counting tigers whether the tiger is a small tiger or big tiger whether it's a white tiger or normal tiger we are taking only tigers take it that is what called the group of individual of same species but if you take group of individuals of different species tiger lion rhinoceros man then it is called community so what comes up next in the study population give rise to community study so now next is the community in hindi we say samudai in hindi word samudai theek hai to community community is here so here you can say is basically individuals individuals of different species i'll underline the word here different species inhabiting a geographical area inhabiting a geographical area agar is ek area mein agar hum alag alag species ko lete hain to wo kehlayega community theek hai to community ecology kya hai ecology ka wo branch hai jo aise animals aur plants ko study karta hai aur uske interaction ko study karta hai ki how they interact so what are written here individuals of different species inhabiting a geographical area living in a geographical area that is called community so study will start from a species based then it will go to population then community theek hai ab jo uska next level aata hai where upsc has asked the question ecological system when we say forest as an ecological system and a tree as an ecological system whatever we use the word so that is a biological community what is biological community all animals all plants bacteria fungi together with non living surrounding air water soil all things and what happened with non living surrounding exchange flow interaction so that give rise to unit called ecological system or what we call ecosystem ye sab theory part hai matlab ek bar pad liya bas kaam khatam fir dobara isko dekhna nahi hai upsc se pehle fir kabhi dekhna nahi hai एक बार बस दिमाग में रखना है बस डेट सेट आजकल यूपीएससी में क्वेश्चन अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बट ये पता होना चाहिए कि एनसीआरटी में क्या दिया हुआ है ठीक है तो आई गो टू द नेक्स्ट पेज हियर सो व्हाट कम्स हियर आफ्टर कम्युनिटी सो नेक्स्ट ईयर कम्स इकोलॉजिकल सिस्टम और वी सिंपली से इको तो वट इज इकोलॉजिकल सिस्टम दैट इज अ बायोटिक कम्युनिटी together with non living surrounding or we can say environment whatever comes in the environment there environment means what it surrounds an organism jo surround karta hai i'll read out there biotic community together with non living surrounding air water whatever may be come there so that means living plus non living that becomes ecosystem so when you say forest the forest has not only trees and plants grasses and animals herbivores carnivores omnivores but also has a soil water air it becomes an ecosystem that way the concept comes now what comes the next one a bigger ecosystems that is what you find a word called biome you will come across a word biome another very important topic for exam aur upsc mein kya ho raha hai prelims exam mein biome ka question geography se link karke pucha ja raha hai climatic zone tundra taiga tropical rainforest savanna grassland usko link karke pucha ja raha hai so what is a biome here basically it is made of two words bio that is biological and ome is home the word biome comes from biological home biome bio biological ome home home so that is where the biome word comes i am giving the literal word from where this word has derived now what is biome here we'll put in two ways here 
फर्स्ट लार्ज इकोसिस्टम विथ डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस विथ यूनिक वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी That means if we compare one biome with another, animals and plants will be different. So what I've given you a large ecosystem. I'll give you an example to make you understand. Large ecosystem with distinct climatic conditions, rainfall, temperature, that will be distinct, and it will support unique type of vegetation, the forest and all this, and biodiversity. Let's say tropical rainforest will have those life forms. or living organism which will not be found in taiga or tundra the different biome will not have this or earth ka sabse bada biome jo hai marine biome hai that include oceans sea and ocean but ocean mein climate ki baat nahi hoti hai ocean to water hai na climate kahan baat karte jahan rainfall temperature we talk about land based terrestrial right so that is what comes here biological home so here if we take example so let's say for example tropical rainforest and of this year question hai is all statement type of is a new pattern of exam hai na statement 1 statement 2 reason assertion type ka just go back today look at 2023 prelims exam two statement type question Like statement one and two both are correct. Two is a correct explanation. Usme tropical rainforest pucha gaya. The leaves get decayed very fast. Right, nutrition part of it. Right. So tropical rainforest, then conifer forest or the taiga. You will come across in uh, geography. Conifer forest in the Siberian region, Russia, and that is called taiga. Right, no, taiga forest. बोलते हैं. Boreal भी बोला था. Boreal forest, taiga. Then when you go to Arctic. tundra tundra will not have trees ab geography mein we ho ye topic climatic zone sir ne padha hai acha to usme ye padhenge tundra mein kya hota hai permafrost sunlight kam hoti hai wahan par kahan ki baat ho rahi arctic more than 60 degree latitude sunlight will be less the soil will be frozen for most part of the year to what do you find small plants jaise hota hai na fern moss lichens वहां पर बड़े ट्री नहीं दिखेगा लेकिन जब रेन फॉरेस्ट जाते हैं अमेजोन या इंडिया का वेस्टर्न घाट डेंस डेंस फॉरेस्ट विल फाइंड दैट विल नॉट फाइंड इन टुंडा टुंडा इज ओपन ओपन काइंड ऑफ रीजन देयर देन व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रासलैंड यू विल फाइंड दिस वन सवाना सवाना ग्रासलैंड जो है यू विल फाइंड इन अफ्रीका लाइक किनिया कई बार बोलते हैं बिग गेम कंट्री बिग गेम यू हैव लॉट ऑफ कार्निवोर्स लायन टाइगर and also herbivores giraffe zebra which are found in savanna grassland kenya namibia cheetah cheetah khas hai savanna grassland se wahi sa hai na kuno mein europe mein aap padhenge steppi aata hai steppi or step s t e w p e in geography again you will come across temperate grassland have got different names in different continents like steppi is in europe prairie USA, North America, Pampa, Pampa will find South America, Brazil and the Pampas out there. Weld, B E L D it. That is where Australia, Australia, no, South Africa, Downs, Australia. So, all different names are there. So, these these geographical things are there. Why? Because it is very big. I am going to explain something. Just like that. Then, or let me first complete this cycle. Then I will make you understand further this one. If we take all biomes. All terrestrial biomes and plus marine biome. What is marine biome? Sea and ocean. It forms a biosphere. Our Earth is a biosphere, biological sphere. That is a total of terrestrial biomes.
एंड मरीन बायो जितने भी बायोम्स हैं सबको हम जोड़ दें आवर प्लैनेट इट इज अ लिविंग प्लैनेट दैट इज कॉल्ड बायोस्फेयर तो हाउ द हायर की कम्स फ्रॉम बायोस्फेयर टू बायोम बायोम टू इकोसिस्टम इकोसिस्टम कम्युनिटी कम्युनिटी टू पॉपुलेशन एंड स्पेसिस सो साइंटिस्ट कैन डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टडी फ्रॉम फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल टू द एडवांस लेवल फ्रॉम माइक्रो लेवल टू द मैक्रो लेवल दिस वॉट द टॉपिक कम्स इन टू अगेन एस इट इज वेरी स्टैटिक सीधा क्वेश्चन आएगा कुछ इसमें घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन विल गेट राइट ऑल राइट सो आई आई गो इन टू सर्टन एग्जाम्पल देन इट विल मेक सेंस आर यू एबल टू सी दिस साइड बिकॉज दिस पीपल कैन सी द टेलीविजन ये तो बड़ा अच्छा है साफ साफ दिख रहा है सब कुछ ठीक है यहाँ तो लाइट भी रिफ्लेक्ट होते होंगे राइट तो कोई बात नहीं उधर भी टीवी लग जाएगा ठीक है आफ्टर समाइम क्लियर झाला हाँ हाँ झाला हाँ ठीक है ठीक है क्लियर है तो इस तरह से चीजों को अभी याद रखना है ये नहीं कि बाद में किताब खोल के पढ़ रहे हैं जस्ट कीप दिस पॉइंट इन माइंड राइट नाउ If anybody asks you, you know the hierarchy. This is the hierarchy, right? Now, now let's look at here. Example. So let me draw a diagram here. Southern Peninsula. Okay. What is this called as? Western Ghats. Okay. More than one lakh fifty thousand square kilometers. That's what the Ghat is there. Now tell me, Western Ghat is what? Is a biome, ecosystem? What all? What all call it? Western Ghat is a biome. The entire Western Ghat is a biome. And what type of climate is here? Southwest monsoon, heavy rainfall, temperature also was higher. So it is a tropical climate here. and what we come across in western ghat we come across rain forest tropical rain forest amazon is is a bigger one but in india we have this one so here it is made of this tropical kind of climate we have rain forest here and you know that maharashtra goa karnataka tamil nadu kerala but it also start from border of gujarat so the total six states are there to so gujarat mein kam hai ज्यादातर महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका में वी फाइंड दिस रेन फॉरेस्ट नाउ लेट्स से वी टेक द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र पुणे लेट्स लुक एट पुणे एंड पुणे के पास से इफ यू टेक द सराउंडिंग एरिया दैट इज ऑल्सो द वेस्टर्न घाट पार्ट सो दैट इफ यू टेक वन फॉरेस्ट दिस इज अको सिस्टम That means Western Ghat is a continuous as a biome, but if we select a particular forest, a particular type of grassland, or particular type of any system, that will become ecosystem. So, the Pune ke bahar jo bhi forest hai, wo ecological system hai. Kiska part hai? Is a Western Ghat biome. Tropical. But ye forest bhi to rain forest hi hai. Ye bhi tropical forest hai na? Climate to same hai. Trees wagera bhi same rahega wahan par. ठीक है अब यही इकोसिस्टम जो है फॉरेस्ट इसके अंदर क्या होगा यहां पे कई तरह के एनिमल्स एंड प्लांट्स होंगे तो दैट विल फॉर्म द कम्युनिटी व्हाट एवर एनिमल्स एंड प्लांट्स कम्स अक्रॉस सेम वे हिमालय 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 इज अ बायोम राइट बिकॉज देर द क्लाइमेट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड विद इन हिमालय वील हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इको तो ऑल इकोसिस्टम टुगेदर मेक अ बायोम और आप इसको ये भी कह सकते हो ये एक तरह का लैंडस्केप है वेस्टर्न घाट इज अ लैंडस्केप हिमालयन रेंज इज लैंडस्केप जोग्राफिकल लैंडस्केप होता है विच इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल 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 यूनिट्स ठीक है दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड सो बट वेन यू लुक एट वर्ल्ड वाइड 
if you take the world wide the western ghat as a single thing will be the part of other tropical rainforest biome like in india we have this one but again you find tropical rainforest andaman nicobar again you find java sumatra borneo south east asia you'll find tropical rainforest in near equator or tropical area of africa then brazil to world wide bhi tropical rainforest bahut jagah hai un sab ko bhi hum jod sakte hain to kya ban jayega bada biome ban jayega we got bigger biome rainforest biome to inme hierarchy hai na there's a some kind of a structure which you have to remember that right so uh, now what you can do you all have written here this all you have copied people at the back are you able to see or somewhere kahin bhi dikkat hoga to please let me know because the problem is that or uh, let me see scroll up hota hai ki nahi hai to fir kyunki piche nahi the ye jayega is scroll up hoga nahi hai to koi baat nahi i will i will just read out there if you are not able to see from anywhere i'll read out there theek hai to aap likho aap just write it there just write in note copy in the note copy here give a heading there ecosystem give a heading uh, ecosystem now uh, point number 1 now write point wise there number 1 first point ecosystem refers to refers r e f e r s ecosystem refers to ecosystem refers to physical habitat physical habitat refers to physical habitat occupied occupied o w c u p i e d physical habitat occupied by living organisms occupied by living organisms occupied by living organisms now what do you do here now um after that you write here types of ecosystem types of ecosystems what is the first point here what do you mean by ecosystem is a living place where plant animal anything is found that is a ecosystem any place is ecosystem this classroom is also ecosystem the living place is ecosystem now we say here types of ecosystems based on what based on physical habitat where the organisms are found to live we can classify ecosystem all right so you know that the first classification is the land based terrestrial right terrestrial ecosystems and second will be what aquatic water based ecosystems and sometime will be mixed which will be both terrestrial and aquatic now when we talk about terrestrial ecosystem we can further divide into two part they are either naturally found or it could be man made or artificial same way we can also divide aquatic ecosystem to two part either they are naturally found water bodies or it can be man made or artificial ye hai na har book mein hota hai jab aap ncert ya koi bhi book padhte the ye division diya hota hai right you will find this type of division there either land based or water based terrestrial aquatic and now terrestrial could be further divided into natural or artificial right same way here natural and artificial that division will be there now natural type of terrestrial ecosystem land based ecosystem the first example comes grasslands whether that grassland is a very small grassland ghar ke aas paas bhi chote se wah grassland ho sakta hai ya bahut bada grassland bhi ho sakta hai grassland kaisa bhi grassland ho that will be naturally formed will be a kind of a terrestrial ecosystem second you know forest 
the different type of forest found worldwide equatorial forest monsoon forest monsoon tropical forest temperate deciduous forest right uh, alpine forest mountainous forest forest ke bhi kai tarah ke examples hote hain वैसे ही थर्ड जो है डेजर्ट्स का है डेजर्ट दो तरह के होते हैं यू नो दैट हॉट एंड कोल्ड और इंडिया में दोनों है थार थार रेगिस्तान मरुस्थल राजस्थान एक्सटेंड टू गुजरात इज अ हॉट बट व्हेन यू कम टू नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख कोल्ड व्हाट डू यू डेजर्ट स्कैंटी रेनफॉल बारिश की कमी होती है अब वो तापमान पे या बहुत ज्यादा तापमान है तो हॉट डेजर्ट होगा बहुत कम तापमान है तो कोल्ड डेजर्ट होगा डेजर्ट मतलब है बारिश की कमी होना तो कोई भी डेजर्ट हम लेते हैं सहारा डेजर्ट इज अ इकोसिस्टम नेचुरल वन अटाकामा वेर इज अटाकामा डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट विच कॉन्टिनेंट नॉट यूरोप अटाकामा साउथ अमेरिका पेरू चिली है ना अटाकामा डेजर्ट वहां आता है दिज अ वेरी ओपन बैरन काइंड ऑफ लैंड गोभी जी ओ बी आई Gobi Desert, China, extended to Mongolia side. So worldwide there are so many deserts are there. ठीक है तो there again form the part of it. Now when you talk about artificial here, man-made terrestrial ecosystem. तो पहला क्या होता है garden. Pune has got so many gardens. So Saras Bagh is a man-made ecosystem. ठीक है और कौन सा बगीचा है? What do you call bagan? फ्रेंडशिप गार्डन ओशो गार्डन जैपनीज गार्डन राइट कंपनी गार्डन जॉगिंग गार्डन ऑल दे आर मैन मेड ठीक है अब इसी में एक गार्डन आता है पता है क्या टी गार्डन चाय चाह है ना तो उसका चाय का जो गार्डन है ठीक है कहाँ ग्रो करते टी को आसाम दार्जिलिंग साउथ में भी है नीलगिरी नीलगिरी बायोस पर इधर नीलगिरी था तो चाय है वहां पर तो टी गार्डन वेन यू टेक गार्डन एक है जहां पर हम लोग घूमने फिरने जाते हैं और एक गार्डन होता है जहां चाय के बागवानी होता है है ना प्लांटेशन तो सेकेंड यू नो दिस वन प्लांटेशन वेर वी डू द प्लांटेशन पार्ट ऑफ देन यू नो समाइम्स यू नो दैट ऑर्चर्ड एप्पल ऑरेंज है ना और जब महाबलेश्वर जाते हैं क्या चीज होता है वहां पर स्ट्रॉबेरी है ना लो लाइंग एरियाज में वो लो लाइंग में तो कहने मतलब वो पहाड़ पे ही होता है बट दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स तो दैट इज अगेन मैन मेड फार्म लैंड एग्रीकल्चर लैंड वट एवर फार्मिंग वी डू ऑल द फार्म लैंड वर्ल्ड वाइड आर मैन मेड इको सिस्टम पैडी फील्ड राइस कल्टिवेशन मैन मेड ठीक है तो ये सारे आते हैं वहां पर These are all human modified ecosystems. Same way, if you look at naturally here, aquatic. So what is first comes? First comes here this one stream. Streams, comma rivers, and lakes. But you know the lakes could also be man-made. We can also make create a lake. But generally, general sense, lakes are natural, right? So streams, rivers, and lakes. then you know natural one it will be here sea open sea and ocean sea open sea is an ocean what is open sea when it goes beyond the continental margin continental shelf so continent continent doesn't end abrupt continent again goes inside the ocean but when you go far far away So that is open ocean is there, open sea is there. Again, is a natural, is not man-made. Sea and ocean are natural one. You know, when you take artificial here, the very good example comes is canal, irrigation canal, which is used for irrigation purpose. Any water body, whatever we body we make, like pond, aquaculture ponds, that's a man-made ecosystem, right? Sometimes you know reservoir, water harvesting, है ना? Ralegan Siddhi, 
अहमदनगर नियर अन्ना हजारे राइट अ मॉडल गांव है क्या नहीं एग्जाम्पल लेकिन लोग आज भूल गए अन्ना हजारे को केवल रामलीला मैदान में उन्होंने हाईजैक कर दिया पूरा बस कुछ और हो गया समझ यू अंडरस्टैंड उस समय जो हुआ था लोकपाल राइट उसके बाद लोग भूल गए अन्ना हजारे को ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन राइट ही जस्ट ट्रांसफॉर्म द इंटायर विलेज वॉट यू डिड ऑल वाटर हार्वेस्टिंग सूखे के टाइम पानी तो वो आज जो उधर तालाब दिखता है उसमें बहुत सारे मैनमेड भी बनाया गया है कि वहाँ पानी की कमी ना हो ठीक है जो सूखे आता है वो कभी ना हो फिर हम लोग किसको भूल गया अलवर अलवर इज ए डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान डॉक्टर राजेंद्र सिंह यू नो हु इज राजेंद्र सिंह ही इज अ वाटर मैन ऑफ इंडिया तरुण भारत संघ ही इज अ फाउंडर ऑफ तरुण भारत संघ अलवर इज अ कंप्लीट वाटर स्कार्स एरिया इन राजस्थान ड्राई एरिया एंड देर इन राजस्थान द सेम एरिया वेन यू गो देर इट इज नाउ सरप्लस वाटर Even our ancestors, when you go back to thousands years back, they used to have civil engineering, water harvesting. आज भी है ना tank जो बोलते हैं tank, पानी जहाँ पे रखते हैं कुंड, you know कुंड, बावलीज, बावलीज बोलते हैं जोहार, और जोहार, all those kind of traditional water harvesting structures, which were made by our ancestors, they are all example of man-made ecosystems. बहुत सारे स्टेट में अलग अलग स्टेट में उसका अलग अलग नाम है राजस्थान में कुछ और नाम है हरियाणा में कुछ और नाम तमिलनाडु हैज गॉट सम अदर नेम डिफरेंट स्टेट्स देयर ट्रेडिशनल पीपल हैव नोन दैट आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग वाटर एंड वेर एवर द वाटर गेट प्रिजर्व दैट बॉडी इज अ मैन मेड इकोस्टम एक्वेरियम नॉर्मली इन बुक यूल फाइंड एक्वेरियम एज एन एग्जाम्पल बट यू हैव टू थिंक समथिंग विच यू सी अराउंड यू कैन टेक एज एग्जाम्पल Now I'll be coming to here. Very important name: salt pan. Salt pan. I'll write in two places. Salt pan, man-made, but salt pan also comes here. Aquatic may be at there. Sorry, no terrestrial. Terrestrial natural will also come there. Right? So, वहाँ पर मैंने लिखा है salt pan जो नमक का वहाँ पर आता है. Natural. तो उसमें नहीं. Sorry, not here. I'm sorry there. Salt pan. You'll keep it here. Just one second. Salt pan, you can keep it here. Terrestrial, because it's a land, so it can be natural also. I'm keeping separate here. Natural also, it can also be man-made. Now give me example of natural salt pan. What is salt pan? जो नमक जहाँ पर होता है. महाराष्ट्र में बहुत जगह है. वसई, राइट विरार. ठीक है मुंबई के पास में भी है कई बार नमक नमक गांधी जी ने आंदोलन किया था ना नमक सत्याग्रह सॉल्ट सत्याग्रह दंडी मार्च गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु मेनी ऑफ कोस्टल एरियाज वेयर वी कलेक्ट द वाटर एंड इवापरेट एंड गेट द सॉल्ट नमक देश का नमक टाटा नमक है ना आजकल बहुत सारे ब्रांड आ गए आइडिया तो वो नमक क्या है एक हम बनाते हैं कहाँ बनाते हैं सॉल्ट पैन में और एक नेचुरली है कहाँ पर रन ऑफ कच्छ रन ऑफ कच इन गुजरात इज अ नेचुरल सॉल्ट पैन पूरा वाइट कच्छ फेस्टिवल होता है कच्छ महोत्सव लोग जाते हैं वहाँ घूमने के लिए है ना कैमल राइड वगैरह सब होता है वहाँ पर इज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ना कोई ट्री वगैरह नहीं देखा बिकॉज वो कंप्लीट वाइट डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट सो इट कैन बी बोथ नेचुरल एंड मैन मेड ठीक है आई कम टू द मिक्सड वन बट बिफोर लेट मी आस्क अ क्वेश्चन क्यों Suppose you get a question like this: Which of following is or are man-made ecosystem? First is given here: Mars. Second. Mangrove forest, third, national park, fourth, biodiversity park. Right? 
अपना लेट्स ऑप्शन हियर एनी वन राइट एनी टू एनी थ्री ऑल फोर नो एलिमिनेशन पार्ट नाउ से क्या होगा इसका आंसर यू नो इस तरह का क्वेश्चन क्या दिक्कत है अब इसमें दिक्कत ये है अब एनी वन तो आपने कर दिया अब यूपीसी के अकॉर्डिंग कौन सा एनी वन मालूम नहीं यू थॉट कि दिस मे बी एनी वन अकॉर्डिंग टू यू यूर गेट मार्क्स हो सकता आपने सही किया अब किसी ने गलत करके एनी वन कर दिया वो भी सही हो गया उसको भी दो नंबर मिल गए यही प्रॉब्लम है द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट यू कंसिडर दैट एनी वन इज करेक्ट यू आर थिंकिंग सम ऑफ द ऑप्शन वन मे बी करेक्ट विच मे बी रॉन्ग ऑल्सो मे बी इन द क्वेश्चन पेपर दिस ओनली वन करेक्ट एंसर हैज टू बी ए ओनली बट यू मार्क इट थिंकिंग सम अदर एनी वन एज अ करेक्ट एंड ही इज मार्किंग समथिंग एल्स एनी वन एज अ करेक्ट तो बोथ गेट द सेम मार्क्स तो वेदर इज राइट और आई एम राइट डज इट मैटर एनी वन इज करेक्ट दर इज वन तो आई एम जस्ट गिविंग दिस वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे ट्राई टू जस्ट वर्क आउट सो दैट एलिमिनेशन मेथड इज गॉन बट दिस वन ऑफ द फॉलिसीज दैट इवन यूपीसी कैन हैव अव एज वो कुछ भी करके गलत करके नेगेटिव मार्क राइट एनी वन एनी टू इट कैन बी एनी थिंग वट ही वट दे कैन कंसिडर तो वो एक कैच है यहाँ पर अब मैं बता दो इसमें कैसा करना है मार्सी लैंड स्वैम्पी लैंड वेटलैंड इवन समाइम वेटलैंड कैन बी मैन मेड इवन वन वी कैन ऑल्सो क्रिएट आर्टिफिशियल वेटलैंड बट मोस्ट ऑफ द वेटलैंड आर नेचुरल तो दिस इज नेचुरल इज रूल्ड आउट मैंग्रोव फॉरेस्ट हंड्रेड परसेंट इज नेचुरल वेर एवर मैंग्रोव आर फाउंड वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया कोस्टल एरियाज दे आर ऑल नेचुरल तो दर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैन मेड नाउ कम इज नेशनल पार्क वट वी डू इन नेशनल पार्क वी क्रिएट द बाउंड्री बट टेल मी इन ए नेशनल पार्क वेन वी डिक्लेयर डिमार्केट द बाउंड्री एंड देन वी नोटिफाई एज अ नेशनल पार्क दिस एरिया इज अ नेचुरल और मैन मेड इट इज स्टिल अ नेचुरल इज अ स्टिल द नेचुरल फॉरेस्ट Only government under Wildlife Protection Act 1972 demarcate the boundary, but the site is natural, where tiger or elephant or any animal is found. This is also ruled out. The biodiversity park, biodiversity park is nothing but zoo. What is zoo? Animals. What is botanical garden? Plants. So now you understand where there is a zoo and botanical garden together. So that become biodiversity park. I'll give you example here. A very good example. I write this side. In Delhi, Yamuna, Yamuna River. There is Yamuna River biodiversity park. This is one example I am giving here. If we go to Hyderabad, Lingana, so there also biodiversity park has been created. So what what is here? Sometimes you know safari. You know safari. Lions can be brought. Some animals can be brought, and it can be created as biodiversity park. But the other thing is, zoo. You go there, so there are also trees. But there are also many animals. If you go to botanical garden, you will see more trees. You will not see the animals. Here, you will see both. So what does the government say? Biodiversity park. Okay. So anyone can do it. Now, what is it? Is it anyone else? 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 So that person is also correct because ultimately the answer is A, right? So what UPSC can ask classification of ecosystem? It can ask you any kind of a part of the classification of ecosystem. It can be asked in that way. Okay. Now before I come to that main part, are you all have copied this one? Okay. Any doubt? No doubt. Simple thing. I am starting today in the class with very simple concept. Right, mixed land and water. Give me example. Land and water mix. Don't mix over. Now we have here. Jo hai, I will come to ecotone. Now, if you take here as an example, you can take example of wetland. 
marshy land, swampy land, what is there? Land filled with water. Where you have a terrestrial as well as aquatic. Both are together. So, can it be both natural and man-made? Yes, it can also be natural. Like for example, you can take here swamp, marsh. All these are natural. We'll come to ecotone concept, but I'm first giving you an example. Sometime a given ecosystem can be both land and water, right? It can also be man-made or artificial. It can also be artificial there, right? In artificial, again, you can you can take here, like for example, there might be some kind of a area where is a man-made wetland could be there. If you remember, I have told you that uh, East Kolkata wetland, right? That is a basically created Kevla Dev. Where is Kevla Dev? Bharatpur, Rajasthan. Maharaja of Bharatpur created those kind of small, small pond. And now they, that became a kind of very important site of birds, migratory birds coming there. So that again became a wetland there. As a people who cannot see, natural are given swamp marsh. Number two, I've artificial example, man-made wetland. Man-made wetland. Where a human can create such kind of land with water system there. And artificial wetland there. ठीक है तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, I'll just take certain example here. All have copied here? Now look at it. Now the second person in the photograph. He is the person behind the concept of ecosystem. First sentence is tensely. Sorry, first sentence is the on second, who gave ecology. Second person is a Tensley, American scientist, A.G. Tensley. I'll write the name here. Arthur George Tensley. He is the person who basically so when you come across the concept of ecosystem or ecological system. So that is by A.G. Tensley. Hans Tekel only gave the word ecology. But today, ecology is the subject of ecosystems. So what is an ecosystem and the concept? That was given by him. He is another scientist in the field of ecology. Right? Again, not very important from UPSC point of view. UPSC exam, you will not ask any scientist's name. This is a general awareness. Sir. Right, uh, NCIT mein naam diya hua hai. When you read NCIT book, you will find that chapter there, the name has been given there. Arthur George Science like a So he is the person, you can say, he is the father of ecosystem. He is the person who gave the concept of ecosystem. Theek hai? To ye ko bas back of the mind mein rakhna hai. Right? So first point what I gave, physical space. Uh, she mentioned the word ecotone. One is a habitat. Second is ecotone. So what is an ecotone? That also has been asked in the exam. Kya ecotone? Ecotone? Yes, madam, ecotone. What was type of species, okay? Yes, ecotone. Mickey. Who kept your name, Mickey? Baba. Hmm? Oh. Anybody at the back? Kalams of the class? Right? Ek kalam ji hai. Unka nahi. Baki kalams bhi hai. Yes, uh, anybody want to tell me? What is an ecotone? One is a habitat. What is an ecosystem? Habitat. Living place. But ecosystem can also be ecotone. Yes. She mentioned that. Was, wo batayengi. Puja batayengi. Ha. What is ecotone? Intermix together, okay. All right. All right, so let me come across here. You're right here. 
see when it comes to the word ecotone is basically first thing comes here is a transition area between two or more ecosystems you can say it is overlap overlap right so let's say for example if there are two ecosystems if both overlap let's say this ecosystem 1 this ecosystem 2 and when they overlap this is the overlap zone so this becomes a ecotone boundary ab jaise ki example ye land ho sakta hai ye water ho sakta hai ab jaise wetland hai to wetland kya land aur water dono hai to so that ye jo jahan pe merge ho raha hai ye area jo hai marshy land waisa hi hota na marshy land swamp kya hai जहाँ लैंड भी है वाटर भी है तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंडीशन ऑफ बोथ लैंड एंड वाटर बोथ एग्जिस्ट देयर तो दैट बिकम्स एन इकोटोम इट मे बी इवन लेट्स से हियर इट कैन बी थ्री सच काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स व्हिच कैन ओवरलैप इच अदर सो दिस एरिया कॉमन एरिया ये भी इकोटोन है ये भी इकोटोन होगा वन एंड टू के बीच में दिस कैन ऑल्सो भी इकोटोन बिटवीन वन एंड थ्री एंड दिस कैन ऑल्सो भी इकोटोन बिटवीन थ्री एंड टू राइट तो देर कैन बी वेरी शार्प बाउंड्रीज एग्जिस्टिंग बिटवीन टू इको सिस्टम लेट्स एक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल कम्स दिस वन मैंग्रोव फॉरेस्ट mangroves mangroves a type of plant where you find coastal areas you will not find inland and they are basically salt tolerant plant they are able to tolerate salt and they are found between land and water pani bhi hota hai land bhi hota hai fresh water bhi hota hai salt water bhi hota hai fresh water brought by rivers salt water from the sea both they get mixed together brackish hai na to wahan par there is a part comes here to mangrove forest is a very good example of ecotone coastal area coastal habitat same way if you take uh, let's say if i take a uh, part of uh, suppose this is the grassland this is the forest and here you have a desert imagine kalpana karo aap desert between grassland and forest bada sa area jahan ek side mein forest hai दूसरे साइड ग्रास एंड और बीच में डेजर्ट है दैट यूल फाइन इन अफ्रीका सहारा का जो है एक पार्ट है घाना कोंगो कोंगो बेसिन वेर यू फाइन चिंपैनजी गोरिल्ला एंड ऑल दिस वन डेजर्ट यू हैव सहारा एंड अदर साइड यूल फाइन किन्निया नमीबिया दैट इज अवाना ग्रास लैंड राइट दैट बिकम्स एर अलगी बना दो एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल इन इंडिया बन्नी ग्रास लैंड You have a run of Kutch desert. Other side you have a grassland, and I have mentioned what, what is that grassland that extends to Pakistan, that goes to beyond the boundary. Or one side may be forest. Hoga. Let's say, for example, if we take this example, let me just uh, take you to this. Um, There's a Bunni grassland. I have given you an example. Diya hai. तो ऐसे जो एग्जाम्पल कई बार न्यूज में पढ़ने को मिलते हैं दे क्रोम सो यू हैव टू ऑलवेज गो इन सर्च हियर एनी थिंग समथिंग विच यू कम अक्रॉस न्यू हियर यू शुड ऑलवेज गो टू एक्वायर गेट मोर इंफॉर्मेशन ऑन दिस है ना दैट इज इन द पार्ट ऑफ गुजरात बन्नी ग्रास एंड रिजर्व राइट वट इज गिवेन हियर रिजर्व और बन्नी ग्रास एंड फॉर्म अ बेल्ट of arid grassland ecosystem arid means the dry less rainfall right now where is gunni banni grassland found you can see here is given kutch gujarat 2600 square kilometers these grasslands are home to maldhari maldhari is a tribe 
you will find this a tribe which is found in that area there. Now this is where the home page is there. Here you will find the home page here. What is given here? Kutch district is one of the largest grasslands in Indian subcontinent. ठीक है फिर क्या लिखा हुआ है मोर देन 2500 स्क्वायर किलोमीटर देन यू फाइंड सोशियो कल्चरल इंपॉर्टेंस इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डेटिंग बैक टू 500 हंड्रेड ईयर्स जोग्राफिकल लैंडस्केप दैट इंक्लूड सिंध एंड बलूचिस्तान इन पाकिस्तान एंड इवन अफगानिस्तान इमेजिन दैट इवन इट गोज टू अफगानिस्तान द नेबरिंग कंट्री देर मेनी फैक्टर्स हैव सर्व टू शेप बनिंग विद टाइम डैमिंग ऑफ रिवर इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव you know that we have discussed in the classroom prosopis juliflora which is the exotic species there and you can find here over a long century this has been formed this is what the image has been given here and is given here biologically diverse like here kharai camel see it was once asked in upsc exam khara khara means salt is a breed of camel which can even swim in sea water 3 to 5 kilometers and what it eat it eat the mangroves mango is found in that area it grazes on that right again you can see another one what is given mango dwelling see mango dwelling they live where mangrove forest kharai camel right and alongside with better known scrub forest kachi camel there another breed is there right now is mentioned here high level of salinity from the salt and all is given there So one side you have a forest, you have a desert, salt desert, and the other side is a grassland. So when you read textbook and you come across this example, so you have to immediately recall this particular landscape. So where in India we have this kind of a um, ecosystem. Or Bunny may question ask that. You basically can ask you question that. So what is ecotone? That's what I'm saying that. So when you talk about ecotone. so ecotone is basically kind of transition area so like here you can even write here desert between you can write this example between grassland and forest between grassland and forest another example i'll give you coral reef how can the coral reef can be an ecotone coral reef Uh, coral reef where do you find coral reef ocean deep water or uh, shallow water shallow water gehre pani mein nahi hota hai kam gehrai hoti hai up to 50 to 100 meters aur wahan pe kya chahiye lukewarm water chahiye na to pani ka tapman zyada hona chahiye na kam hona chahiye hai na adequate mix of nutrient all this has to be there so here this particular coral reef again becomes a very important ecotone right now now understand i'll write on the another page here see where the overlap happens ecotone is overlap so what will happen the conditions of one and conditions of two both mix imagine that this is the overlap reason so what has happened ecosystem one whatever the conditions are prevailing ecosystem two whatever conditions are prevailing both mix together and it will give rise to another set of conditions which may be optimum optimum of favorable for many birds mammals reptiles even plant species survive to yahan pe ek word aata hai age effect you will come up with word age effect that effect why why it is age age means boundary and from where the effect comes because of the conditions prevailing one conditions prevailing two that put edge on the edge of the ecotone some kind of a factors temperature humidity sunlight nutrient so that support diverse type of species ab jaise sundarban sundarban delta has higher amount of biodiversity as compared to anywhere else in bengal kyunki sundarban kya hai ek side mein normal land hai dusre side mein bay of bengal hai ocean ke beech mein aata hai aur wahan jo jo species aate hain paaye jate hain वो कहीं नहीं मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट कम्स हियर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पॉइंट नंबर टू यू कैन राइट नंबर टू देयर इज राइट देयर इज 
write inverted commas, age effect on boundaries of an ecotone, of an ecotone that is based on prevailing conditions of two ecosystems, either of ecosystems there, which support higher diversity of species. Are out there. There is a age effect on boundaries. Right? On boundaries of an ecotone that is based on prevailing conditions. Us se jo condition prevail kar raha hota hai. Prevailing conditions of two ecosystems which support higher, more number, higher diversity of species. So, this part ko dhyan mein rakhna hai. Kabhi agar question aata hai ki age effect kaha hota hai? Ecotone mein hota hai. Thik hai? So that is at the back of the mind you have to know. So first point which I have explained as a part of physical habitat classification ecotone. Okay. Now uh, all are copied here. Now write uh, next point you write. Next point, next paragraph you write. Point number two you write. Point number two. An ecosystem, right there. An ecosystem is made of. An ecosystem is made of both. An ecosystem is made of both. B O T H both biotic B I O T I C both biotic and abiotic A B I O T I C both biotic and abiotic components components give first of their biotic and abiotic components living and non living components now same paragraph you write this biotic component include biotic component include plants Biotic components include plants, plural plants, comma, animals, plants, comma, animals, and microorganisms. Plants, comma, animals and microorganisms. Yoga living. Now give a first of the same paragraph. Abiotic components are abiotic components are are physical P H Y S I C A L physical conditions are physical conditions such as are physical conditions such as temperature such as temperature comma light comma humidity humidity temperature light humidity comma P H small P capital H any concentration pH comma rainfall pH comma rainfall etc pH rainfall etc उसे continue करना है क्या मतलब आप biology components क्या है physical conditions के now आप give a semicolon ये लिखने में etc के बाद इधर give a comma और dot और full stop ठीक है dot और sorry comma देना है semicolon then write this chemical com chemical chemical components उसी सेंटेंस में लिखना है केमिकल कंपोनेंट्स सच एज सच एज ऑर्गेनिक मैटर केमिकल कंपोनेंट्स सच एज ऑर्गेनिक मैटर एम ए डबल टी ई आर एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड कंटिन्यू राइटिंग सेम एंड एंड ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल Geo, geographical factors, F A C T U R S, geographical factors such as geographical factors such as air, air comma water and soil. Geographical factors such as air, water and soil. 
this paragraph what I have dictated that is called structure of ecosystem what is an ecosystem made of living me kya kya ho gaya plants animals and bacteria ho gaya aur koi fungi ho gaya aur non living me kya hoga physical condition chemical and geographical geographical kya aayega air water soil vagra hai chemical me kya aayega jo chemistry me aata hai kaun sa mineral wahan par hai carbon nitrogen sulfur kaun sa organic material hai carbohydrate protein ye sab aa gaya aur physical me kya condition hai light kitna hai temperature kitna hai wahan ka ph kitna hai ये सबसे मिलकर बनता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन सबसे मिलकर बनता है ग्रास एंड इको सिस्टम है ना तो वो कंडीशन हो गया नाउ नाउ इफ यू लुक एट हियर आई गो फर्दर पार्ट ऑफ इट सो दिस इज व्हाट आई मेंशन टेंसले के बारे में अदर साइंटिस्ट आई बी कमिंग टू दैट सो वी आर डिस्कसिंग नाउ इको सिस्टम नाउ दिस इज द क्वेश्चन पीटी टू विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इको A, a community of organisms interacting with one another. B, that part of the earth which is inhabited by living organisms. C, a community of organisms together with the environment they live. D, the flora and fauna of a geographical area. ये UPSC में आया वो क्वेश्चन है. क्या आंसर होगा? KBC, audience poll. So how many for A? Just raise your hand. A is an answer. Definition of ecosystem. Nobody. B. Nobody. C. Okay. And D. No, no. There is. Don't worry. Even if you are wrong, don't worry. Okay. I'll first start from D only. Few people have raised hand. D. See, when you say flora and fauna, flora means plants, fauna means animals. Flora and fauna of a geographical area is called biodiversity. What is the definition of biodiversity? variety of animals and plants by this both the flora and fauna of area that is called biodiversity so that is not ecosystem that is called biodiversity so d is wrong now if you look at a community what is community group of species the community of organisms interacting with one another is only living what is called biotic interaction yeah you know this is called as a biotic interaction how living Organisms interact with each other. If, for example, in A, biotic interactions together with the non-living thing would have been there, then A would have been correct. So A is completely living. Is there any non-living part? No. Ecosystem is both. Living and non-living both. हमेशा याद रखना है इकोसिस्टम मतलब लिविंग प्लस नॉन लिविंग तो इट इज ओनली लिविंग टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म तो दैट इज कॉल्ड एज अबिटेट एट अ स्मॉल लेवल एट अ लार्जेस्ट लेवल वी से बायोस्फीयर लिविंग प्लेस इज हैबिटेट उसको कहेंगे ना रहने का जहां जगह है now the d is what d is the definition of biodiversity d is the definition of biodiversity so the correct answer is c why it is correct community of organisms together with environment environment contains non living things that's why it is a complete definition kehne ka matlab hai jab aap upsc mein question solve karte hain तो आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से पढ़ना है कई बार क्या होता है कि वो लैंग्वेज ऐसा देंगे कि बहुत क्लोज होगा वो अब एग्जाम हॉल में क्या है आपको तुरंत करके आगे बढ़ना है ना एक मिनट के अंदर आंसर पूरा सेलेक्ट करना है मार्क करना आगे बढ़ना है तो उसमें क्या होता है कई बार लगता है कि ये तो लग रहा करेक्ट है है ना फिर वो मार्क करके चले जाते बाद में पता चलता है कि नहीं वो करेक्ट नहीं इनकम्प्लीट है पूरा कम्प्लीट नहीं है और आजकल जानबूझ के यूपीएससी देते हैं दो जो बहुत करीब होगा जो लगेगा पक्का 100 परसेंट करेक्ट है ये तो उसको थोड़ा ध्यान से करना होगा दिस दिस क्लियर इन केस ऑफ एग्जामिनेशन देर सो दैट्स व्हाट द आंसर इज सी एज एन आंसर राइट सी एज एन आंसर विल बी दियर सो नाउ नाउ विल यू क्रेट हियर फर्दर दिस आई हैव डिस्कस नाउ आई विल डिस्कसिंग दिस वन पहले मैं समझा दे तो देन आई कम टू दैट सी वेन यू टॉक अबाउट लिविंग वर्ल्ड तो वी अगेन कम अक्रॉस हर्बी बोर्ड्स कार्निबोर्ड्स 
omnivores, decomposers, all these are living organisms. So now, now if you look at here, what I have given here, producers. We'll now see in the classroom. Producer, what is producer? Which can produce their own food. They don't depend on others. They can make their own. Unko autotrophs bolte hain. I'll be writing on the board. First, understand that those who cannot make their food, they're heterotrophs. They are called consumers. They feed on producers. Ab consumer alag alag hote hain. Pehla hota primary consumer, first level that is herbivore, which feed plant. Then comes secondary consumer, which feed on herbivores. Kahi par top carnivores, which we feed carnivore, eating carnivore, right? And then you know omnivore, which can be plant at the at the same time animal. Now coming to here, when you look at this one, omnivore I have given here, which feed both plants and animals. Like for example, you know humans, rat, many birds that will come. Now you see there is another word detritivore, detritus or detritus, dead matter. Those animals, those organisms which feed on dead matter. When the matter become dead, plant, animal, they eat there. Here, you know, fish feed on dead organism like earthworm. आपने देखा होगा earthworm leaves वगैरह होता है. कई बार crab जो होते हैं, केकड़ा. Water bodies में pond, lake, जहाँ भी है, sea वगैरह वो भी dead matter को करता है. फिर ये ant है. ये बहुत मतलब कई बार UPSC में ऐसे factual question आते हैं. लोगों को लगता है dead matter खाने वाला केवल vulture है. ये दिमाग में आता है ना वल्चर गिद्ध ये तो दिमाग में नहीं आएगा अर्थफॉर्म क्रैप या एंट का भी जो नाम है तो जब डेटिटिव बोर कहते हैं तो बहुत सारे डेटिटिव बोर्स है बोर मतलब वी वॉर इमेज फीडिंग विच फीड डेटिटिव मतलब डेड मैटर डेटाइटस और एक आता है डिकम्पोजर वट यू मीन डिकम्पोजर डिकम्पोजर क्या अंतर है डिकम्पोजर और डेटिटिव बोर में डेटिटिव बोर मरे हुए चीज को खाता है और फिर अंदर डाइजेस्ट करता है डिकम्पोजर क्या करता है पहले बाहर ब्रेक डाउन करता है बाहर ब्रेक डाउन करता है फिर उसको एब्जॉर्व करता है जैसे बैक्टीरिया फंगस फंजाई कैसे करता है ब्रेक डाउन बैक्टीरिया फंजाई दे रिलीज सम काइंड ऑफ केमिकल कॉल्ड एंजाइम्स और एंजाइम क्या करता है ब्रेक डाउन करता है एंड देन दे एब्जॉर्व तो दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स बट वॉट दिस अर्थवॉर्म डज अर्थवॉर्म विल फीड डेड लीव्स जैसे अपन खाते हैं ना वी टेक द फूड तो वैसे अर्थवॉर्म भी क्या करता है सॉइल में ईट करता है अंदर ले जाता है और जैसे अपन क्या करते हैं डाइजेस्ट करते हैं ब्रेड ऑन करते हैं तो वैसे अर्थवॉर्म भी डाइजेस्ट करते हैं वल्चर भी यही करते हैं ना वट वल्चर डू वल्चर पहले फीड करता है डेड एनिमल अब वो ब्रेड ऑन कहाँ करता है अपने बॉडी के अंदर करता है बाहर तो नहीं करता है लेकिन बैक्टीरिया फंजाई क्या करेगा बाहर करेगा तो बैक्टीरिया फंजाई क्या है डिकम्पोजर्स लेकिन जब हम अर्थवम क्रैब वल्चर दे आर कॉल्ड डेटिटी बोर्स डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेटिटी बोर दीज आर दोज एनिमल विच फीड डेड मैटर एंड दे ब्रेक डाउन दोज डेड मैटर इन साइड देयर बॉडी बट वेन यू से डिकम्पोजर These are those organisms which break down organic matter from dead material outside their body, and then they absorb it. ये अंतर है. एक अंदर करता है break down, एक बाहर करता है. ये अंतर है इसमें terms का है. ठीक है? तो ये कई बार question आता है direct. Now look at this question. With reference to food chains, the UPSC question, 2013 exam. Food chain ecosystem. Which of the following kind of organism is a decomposer organism? Organism: virus, fungi, bacteria. Why two and three? Why not virus? Why not virus? Why not virus? What is virus? What is virus? You have had your bio class, na? Bio class, wo na? Sir, ne praya biology me. So what is a virus? Is it living virus? लेकिन वो तो आता है ना अंदर तो जाने पे तो फिर तो वो मल्टीप्लाई करता है तो तो लिविंग क्यों नहीं है ओके व्हेन वी गेट इन्फेक्टेड विद वायरस कोरोना वायरस हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस एनी वायरस तो दैट वायरस मल्टीप्लाई ना 
तो लिविंग क्यों नहीं है वो दोनों है वो इज ए लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ वायरस आउटसाइड इन एयर वाटर सॉइल इज नॉन लिविंग इज जस्ट लाइक अ पार्टिकल ठीक है बट वेन इट एंटर द होस्ट वट इज अबाउट हियर होस्ट लाइक प्लांट कैन बी होस्ट एनिमल कैन बी होस्ट ह्यूमन कैन बी होस्ट तो वट दे डू दे हाईजैक द मशीनरी एंड देन दे मल्टीप्लाई दैट इज कॉल्ड वायरस बट कैन वी कॉल वायरस अ डिकम्पोजर नो वाई वॉट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर ब्रेक डाउन वायरस ओनली मल्टीप्लाई रिपीट वायरस ओनली सिंथसाइज मल्टीप्लाई इन साइड एनिमल और प्लांट और एनी होस्ट बट वॉट बैक्टीरिया डू इट ब्रेक डाउन वट फंजाई डज ब्रेक डाउन दट वॉट द डिफरेंस इज दो एंसर इज टू एंड थ्री बी एज एन एंसर इफ यू लुक एट प्रीवियस इयर क्वेश्चन 2011, 2012, 13, थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन लगातार यूपीसी में एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे अब कम हो गया नाउ दे आर नॉट आस्किंग दैट मच बिकॉज यूपीसी हैज अबिट इन वन एरिया इट आस्क क्वेश्चन फॉर टू थ्री ईयर डिसअपियर देन दे स्टार्ट आस्किंग सम अदर टॉपिक्स बट दिस हैज टू बी एट द बैक ऑफ द माइंड इफ क्वेश्चन कम्स वेल एंड ग्रोड इफ डजन कम यू हैव बी प्रिपेयर विद इट सो लेट इज नाउ गो इन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट यू हैव रिटर्न दैट अ पार्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक so what you can write here um next paragraph right then i'll write on the blackboard just write this an ecosystem an ecosystem carry out an ecosystem carry out carry out functions functions such as such as carry out functions such as the give a dash or hyphen functions such as dash or hyphen number 1 first one flow of energy flow of energy now write in bracket here food chain and food web flow of energy in bracket food chain and food web bracket mein food chain food web likhna bracket band karna pehla kaam kya hai function flow of energy kiske through hota hai bracket mein diya food chain aur food web ke through pyramid bhi padhenge hum log लेकिन जनरली होता है फूड चेन फूड वेब के थ्रू नंबर टू सेकंड साइक्लिंग साइक्लिंग सी वाई सी एल आई एन जी साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स नाउ राइट इन ब्रैकेट व्हाट इज दैट कॉल्ड एज फंक्शन दिस साइक्लिंग न्यूट्रिएंट बायो जियो केमिकल साइकिल राइट इन ब्रैकेट यो बायो जियो केमिकल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे हम लोग कार्बन वाटर साइकिल जितना भी है तो दूसरा काम क्या है इकोस्टम का कार्बन नाइट्रोजन वगैरह सबको मिनरल को साइकिल करना किसके थ्रू होता है इकोसिस्टम के थ्रू होता है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आता है थर्ड राइट नंबर थर्ड मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना कहने का मतलब है अगर इको नहीं है तो बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा बायोडाइवर्सिटी क्या है प्लांट्स एनिमल्स कहा चाहिए फॉरेस्ट ग्रासलैंड ये चाहिए ना फॉरेस्ट नहीं होगा तो कहां पर वो टाइगर होगा कहा एलिफेंट होगा कहीं नहीं रहेगा तो इसलिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर ठीक है फोर्थ वन राइट फोर्थ वन फोर्थ वन राइट डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इको डेवलपमेंट ऑफ न्यू इको Now write in bracket. This process is called what? In bracket you write ecological succession, development of new ecosystems. Bracket ecological succession. Bracket लिखना है ecological succession. जब कोई नया ecosystem बनता है, the process of forming new ecosystem, a barren land becoming a forest land, that is studied under ecological succession. ठीक है? Now after that, what I am now writing here, this one. Ecosystem services. One is the whatever the functions carried by ecosystem, energy flow, cycling of materials, all these are there. Second, as a human being, what we get from ecosystem services. Now this is a based on UN report.
is called Millennium Ecosystem Assessment Report 2001 United Nation General Assembly, you know the main body, General Assembly, initiated a process of doing scientific study of the role of ecosystem for human being. Right at that time, Kofi Annan, Kofi Annan was the Secretary General. You know, UN as a Secretary General. Right, so there, this process started. Thousands of scientists worldwide, worldwide, they did this study, and they came out with a report. This is a report here, Millennium Ecosystem Assessment Report. This concept is an outcome of this report. Abhi is report me, pehla jo service kaha gaya hai. उसे कहते हैं प्रोविजनिंग सर्विस व्हाट इकोसिस्टम प्रोवाइडर्स हमें इकोसिस्टम क्या देता है हमें क्या मिलता है क्या मिलता है हमें इकोसिस्टम से क्या क्या मिलता है पहला फूड यही है ना एग्रीकल्चर इज एन इकोसिस्टम Palm land is an ecosystem. Rice, wheat, jowar, bajra, whatever. If it if ecosystem is not there, food will not be there. Then what it comes? Medicine. Different types of medicine we get from ecosystem. Then what we get from ecosystem? Timber. Then trees and plants give us oxygen. Even water. All these are provisioning service, which we get from ecosystem. Now second, second comes here. It's a very important one: regulating services. Now tell me what ecosystem control or regulate? Water cycle and all. ठीक है. I'll write here. First one is a most important. This one: recycling of. West pollutants and all this. Okay, then again, moderation of climate. Moderation of climate. Control of soil erosion. All these are done. Forest, forest can protect us from flood, even from erosion. Control of erosion. Etc. And erosion and all, just get controlled there. Then third comes here, supporting services. And already UPSC has asked question on this. If we go back to previous year exam, you'll find a direct question on supporting service. I'll give you supporting service. That is here. First is this one. Formation of soil. Soil is formed from humus. Humus come from leaves and plants, from the tree and plants there. So, so formation soil. Then this one, cycling of carbon, water, nutrient cycling. What ecosystem support? Biotic interaction, preserving of biodiversity. All this come into that. And then the last one, called cultural services. So what is culture services? Preserving of biodiversity. Preservation of biodiversity. You know, based on the belief system. Beliefs, customs, the rights, whatever comes into that. Preservation of biodiversity. And I know. कल्चरल एस्पेक्ट पर लिंक्ड होता है मैंने बताया था सेक्रेट फॉरेस्ट सेक्रेट ग्रूव्स ऑल दिस कॉन्सेप्ट कम इनटू दैट ठीक है देन बिलीव लोकल पीपल्स बिलीव कस्टम्स एंड इट इज नॉट द मैटर ऑफ इंडिया आई एम टॉकिंग वर्ल्ड वाइड दिस रिपोर्ट इज अ ग्लोबल रिपोर्ट यू कैन टेक एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया बट देयर आर 
many countries they have their own kind of a uh, system which give us and that will depend into their food habit what type of health system they have got and again what type of cultural practices those countries and the people have got so that again depends on this so this is given under this report hai na is report mein diya hua hai theek hai to yahan tak clear hai you all are able to understand jo log abhi tum kable kable hain theek hai bachcha right bachcha hai bolte bachchi bachchi's word kabli kabla and kabli right ha वो दिख रहा है दो चार लोगों का चेहरा वो बच्चे लोग है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले क्लास फाइव में जाना है एक वो आता था पर मालूम है क्या पांचवी क्लास से पास है तो वही है पांचवी क्लास से पास है फूड चेन फूड वे यही सब आता है वहां पर ठीक है तो यू हैव गो बैक टू दैट एरिया देर सो हम नहीं आते फर्स्ट ईयर कह लो हाँ इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ मैं ही लुक्स लाइक ए फर्स्ट ईयर देर आपका साथी साथ में मैन इन ब्लैक फर्स्ट फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है नहीं समझ में आया तो अपने भैया और दीदी से जरूर पूछ लेना ठीक है यू अंडरस्टैंड हिप एंड प्लीज हेल्प देम दो आर यंगर ना सीनियर शुड ऑलवेज हेल्प जूनियर्स राइट दिस पार्ट टॉट इन द कॉलेज आल्सो दैट आशुतोष थर्ड ईयर सेकेंड ईयर हाँ तो योर फ्रेंड सर योर फ्रेंड इज देर ठीक है इनका हेल्प ये थोड़ा पढ़ने में अच्छा है इसलिए मैं बोला इसके साथ में जरूर रहना ये काफी हेल्प करेगा वो ठीक है क्लियर यार पक्का ऑल राइट सो नाउ लेट लेट मी डू हियर सो आई गेट बैक टू दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर ऑल राइट सो व्हाट इज दिस फूड चेन फूड चेन है ना फ्लॉर ग्रास ओपर प्लांट ग्रास ओपर रैट स्नेक हॉक दिस अंड ऑफ फूड चेन वॉट इज द एरो पॉइंट डायरेक्शन वॉट इज द डायरेक्शन से इज हुट्स होम ग्रास ओपर इट फ्लावर और प्लांट प्लांट डजेंट इट ग्रास ओपर मे बी समाइम सम फ्लावरिंग प्लांट कैन ईट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल देयर सम काइंड ऑफ प्लांट कैन ऑल्सो ट्राइप इंसेक्ट बट जनरली इट इज गोइंग वन वे Rat eat grasshopper. Grasshopper will not eat rat. So what does that mean? It's a linear, straight path, unidirectional, not bidirectional. Bidirectional means ये इसको नहीं खाता है. नहीं ये इसको खाता है. ये इसको नहीं खाएगा. Grasshopper will not eat rat. Rat will eat grasshopper. Snake will eat rat. Rat will not snake eat snake. अजूबा हो जाएगा. मतलब चुहाई ही सांप को खा रहा है. ठीक है? अपोजिट लॉ ऑफ नेचर हो जाएगा तो ये वन वे चलता है यूनिडायरेक्शनल सेम ईयर इफ यू लुक एट एक्वाटिक सिस्टम नाउ आई हाईलाइट हियर मेनी टाइम्स यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड फाइटो प्लैंटन यूल कम अक्रॉस दिस वर्ड फाइटो प्लैंटन दे आर वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक टाइनी एंड माइक्रोस्कोपिक इन एक्वाटिक इको सिस्टम फाइटो are found both in fresh water as well as marine you should not think phytoplankton only sea and ocean they are also found in fresh water body like lake and pond and these are not algae again mind you this is not algae algae is separate job green color algae that is another species but when you say phytoplankton they belong to a kingdom of protista jisme amoeba vagra tha amoeba paramecium है ना जो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में पहला आता है मोन्रा बैक्टीरिया का किंगडम है दूसरा आता है प्रोटेस्टा जिसमें अमीबा पैरमिशियम युगलिना उसी में एक वर्ड आता है डायनोफ्लाइजलेट और एक वर्ड आता है डायटम डायटम ठीक है एलगी बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ प्लांट वो प्लांट में आता है ना तो ये यहाँ पर फाइटो है इसको फाइटो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल and they can carry out photosynthesis here one of the very good example i write two example one is you will come across this one many times in question paper come about diatom it is called phytoplankton right ek aur naam aata hai is this one dinoflagellate these are examples of phytoplankton phytoplankton bolte 
so please uh, don't mistake it as algae algae also are found in water bodies they also contain chlorophyll but they are separate class of uh, animals okay now this phytoplankton which produce food will be eaten by zooplankton zoo zoo means animal they cannot make food they eat phytoplankton so this will be eaten by if we take here so this will be here this part phytoplankton eaten by zooplankton this zooplankton main samjha to ye concept samajhna hai ki zooplankton hai kya hota zoo plankton ya simple yaad rakhna plankton floating whenever you come up about planktonic plankton iska matlab jo tair nahi sakta swim nahi kar sakta kya kar sakta float kar sakta hai usko bolte hai planktons ab jaise ye zoo plankton hai kai bar kya hota hai na larva you know sometimes aquatic animal young ones that the young ones will be larva form or they will be form of zoo plankton ठीक है जो प्लांटेन फॉर्म में होगा ठीक है जू प्लांटन के वहां पर फॉर्म में होगा उनका ट्रेन है मुंबई तो लोग कितना टाइम लगता है बाई ट्रेन ओ माई गॉड तीन तीन घंटा सी इसको बोलते डेडिकेशन नहीं दे रेली डेडिकेशन दे आर नॉट फ्रॉम पुणे दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड बट दे आर कमिंग फॉर द वीकेंड इज अकेंड बैच क्योंकि वीकेंड में आके क्लास करके चला जाता है तो वही है So that is called education. Can you apply it? So what I am coming here? This can be early forms of aquatic life. Again, I repeat. What is it? The early form. So the larva after egg. So in which form it will be? Zooplankton. And you know that the early age will have food. They will grow. They will grow. They will become. So in the beginning, it will be like zooplankton. Then when it goes to the end, it becomes an animal. The aquatic animal. So they may be zooplankton. and what they eat they eat phytoplankton they feed on the phytoplankton so there are early stages of uh, aquatic life or living organism what called zooplankton then this zooplankton here who will eat the zooplankton fish and yahan pe jaise isko khane wale fish hai aur fish ko khane wala ye chota hai ab isse bahut bade bhi fish honge shark bagra hoge carnivorous one so that is a food chain phytoplankton zooplankton small fish big fish this is a aquatic food chain right this comes into aquatic food chain so what is very important here ki when we come across ecosystem right uh, i'll write here so you can write here flow of energy flow of energy in ecosystem theek hai don't worry iske baad torture band ho jayega i know that sab log ghadi dekh rahe ho wahan par So flow of energy. So, what is the first form? Food chain. And the other way to study energy flow, that is a food web. Food chain, food web. Right? I'll write all the points here in the in the graphical form. I'll write here. What is the first thing here? It is basically represent what? Unidirectional. energy flow right and this flow of energy that is what the direction is shown with arrow the name of the organism and the arrow here so unidirectional energy flow what i write here linear straight path right on the other hand what is food web you all know it is basically interconnected food chains when multiple food chains join together it form a web of life so here you have a multiple path multi directional energy flow it is called non linear straight path mein nahi hota kai path hote hain the multiple paths are there theek hai bahut sare paths mein energy ka flow hota hai that depends on producer consumers what is second thing here number 2 food chains are different types parasitic food chain detritus food chain grazing food chain other tarah ke isme do bahut important hai two main types 
फर्स्ट इज कॉल ग्रेजिंग फूड चेन जी आर ए जेड आई एन जी ग्रेजिंग फूड चेन वॉट यू मीन बाई ग्रेजिंग फूड चेन वेर यू हैव अ ग्रेजर हरबी वोर्स अब इसमें एग्जाम्पल है सपोज दैट ग्रास सो यू नो ग्रास विल बी इटन बाई डियर एंड द डियर विल बी इटन बाई टाइगर ग्रास डियर टाइगर इज अ ग्रेजिंग फूड चेन एंड वेर इट वेर इट टेक्स प्लेस ग्रास लैंड ठीक है कहने का मतलब है ग्रेजिंग फूड चेन क्या है जहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स है वेदर लैंड और वॉटर ठीक है तो ग्रेजिंग फूड चेन एंड आई राइट सम ऑन द टॉप हियर सो दैट पीपल कैन सी नंबर टू इज डेट्राइटस डेट्राइटस फूड चेन सी आई रिटर्न हियर ग्रेजिंग फूड चेन टू मेन टाइप्स नंबर वन ग्रेजिंग फूड चेन ग्रास डियर टाइगर डेट्राइटस सो यू नो डेट्राइटस डेड मैटर कोई भी फूड चेन जहां पे प्रोड्यूसर नहीं होता है यहां प्रोड्यूसर है ना ग्रास है एलगी है फाइटोप्लैंटन है तो वो हो गया ग्रेजिंग हो गया जहां प्रोड्यूसर नहीं डेड मैटर है कोई भी डेड मैटर है वहां से एनर्जी की स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा डेट्राइटस तो दैट विल बी सो बीट एक एग्जाम्पल हिट्स डेड लीव्स डेड लीव्स दिस विल बी ब्रोकन डाउन बाई फंजाई एंड आफ्टर डेथ ऑफ फंजाई इट विल बी ब्रोकन डाउन बाई बैक्टीरिया लीव्स फॉलन लीव्स फंजाई बैक्टीरिया तो वेर द एनर्जी फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम डेड मैटर Which is dead matter leaves, but what we talk about here grass. Grass carry your photosynthesis. तो ये अंतर है दोनों में, ठीक है? जब हम इधर आते हैं food web में, what is food web? Interconnected food chains, multiple paths. Who eats whom? That's called food web. Now what happens here? Food web can be simpler food web. It can be complex food web. What do you mean by complexity? When more number of organisms are there, right? When there is more, just for example, if we take tropical rainforest, will have complex food web. Why tropical rainforest will have complex food web? Because there are variety of organisms. But if we take desert, desert will have a simple food web. Why desert is simple food web? Because there are organisms are less in number. Plants will be less in number. वो डिपेंड करता है इकोसिस्टम पे ग्रासलैंड में फूड वेब ज्यादा डाइवर्स होगा डेजर्ट के कंपैरिजन में और फॉरेस्ट में उससे ज्यादा होगा ठीक है सो व्हाट कम्स हियर अ कॉम्प्लेक्स फूड वेब कॉम्प्लेक्स फूड वेब प्रोवाइड प्रोवाइड्स मोर ऑप्शंस ऑफ फूड Then a simple food web. Then a simple food web. कहने का मतलब है जितना ज्यादा food web complex होगा, alternatives ज्यादा होंगे. अगर कोई एक खत्म हो गया तो दूसरे को कहीं और से food मिल जाएगा. तो ऐसा food web क्या रहेगा? Stable रहेगा. अगर simple food web है, अगर कोई एक खत्म हो गया, तो पूरा का पूरा impact होगा पूरे food web में. It will impact the entire food web. I'll give you an example here. So you have written here, complex food web provides more options of food than a simple food web. Now let's look at here. I'll just uh, zoom in here. There's a food chain. There's a food web. Now this is simple food web. It is simple food web because suppose this rabbit is lost. It will impact all of them. And it's a full impact. Now, if you look at this one, complex, <laughs> complex, isn't it? Now, I'll give you an example. Deta Ye complex jo hai, we now look at here. Let's look at here. Let's minimize. Let's look at here. Pika. 
पिका इज अ टेलेस माउस अ माउस विदाउट टेल हिमालय में ही पाया जाता है पिका नाउ दिस पिका इज रिटन बाय रिंग टेल वेस्टर्न विप टेल अगेन रेवन दैट बर्ड देन अगेन ब्लैक टिप जैक रैबिट ऑल्सो इट पिका एंड पाइन मार्टन दैट मीन्स पिका एज अ फूड इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ दम नाउ सपोज पिका इज गॉन Will it have impact on the above? Although pika is food for all of these, but let's say pika is a disappear from this food web. Will this above one will have drastic impact? No, why? Because the ring tail will still get from frog. This frog is eaten by the ring tail. It also here this one. That means what is very important is when a food web becomes more diverse. more options are created so even if one is lost since there are multiple foods available isko yahan bolte trophic level bolte energy level since more food options are there above will not get impacted and that's why we are the superior man is superior why because we have a multiple foods we are the part of complex food web hame jo milega kha sakte hain जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है है ना आदमी कहीं भी जाके वो जीवित रह सकता है है ना मैन के साथ में है मल्टीपल बट सपोज दैट अगर ये रिंग टेल का केवल दो ही फूड होता है दो या तीन तो देन इट वुड हैव इम्पैक्टेड मोस्ट ऑल्टरनेटिव आर क्रिएटेड और कहा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी कहने का मतलब है मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं अ प्लेस और इकोसिस्टम विथ हाइयर डाइवर्सिटी विल बी हैविंग कॉम्प्लेक्स फूड वेब जहां बायोडाइवर्सिटी कम होगा वहां फूड वेब सिंपल होगा इसलिए कहा जाता है ना व्हाट इज सेड द इकोसिस्टम विथ रिच बायोडाइवर्सिटी इज रिजेलियंट रिजेलियंट मीन्स डजेंट गेट इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इट कैन बाउंस बैक After a particular problem, but if the ecosystem is not that uh, resilient, so when there is a problem, it will not be able to recover, come back. So that is what the concept is linked with that. All right, take okay, the last part. Law of ten percent. What is law of ten percent? Law of ten percent. ये सबको मालूम होगा. What is this ten percent? Okay, that link with food chain, food web. So I'll write the point here. First thing is that this concept was given by. I'm now writing the name of the scientist, Raymond Lindman. Is this called Lindman's law of ten percent? Bolte. because this is the person he came out with this idea right uh, law of 10% now what is law of 10% says that he derived this law based on empirical you know empirical study means with the quantitative iska matlab it is a truth sachai kab hota jab aap usko measurement karte hain aur prove karte hain ki nahi ye hota hai so he did empirical study science mein hota hai empirical quantitative study and he came with this idea so he based on second law of thermodynamics so let me underline this one second law of thermodynamics he used thermodynamics law now tell me uh, what is the first law of thermodynamics yes energy can neither be created nor destroyed it only can change its form that is first law what is second law when there is a change of energy conversion of energy there is loss due to heat in physics we will read about carnot's engine that the most efficient engine is there koi bhi transformation hota hai energy ka mechanical to kinetic or kinetic to mechanical kinetic to potential or kinetic to heat whatever there will always be loss it will never be 100% so that is second law and third law says the every system goes towards randomness this is called entropy state of randomness that is called entropy 
तो एंट्रोपी कब होता है जब रैंडमनेस ज्यादा होता है अब सोचो बड़ा यूनिक सी बात है कोई सिस्टम कब स्टेबल होता है जब ज्यादा रैंडमनेस की ओर जाता है राइट दैट इज वॉट दॉल्ड एंट्रोपी इंक्रीज इन एंट्रोपी दैट थर्ड लॉ कम्स सो वट ही डेड ही यूज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स Now what he said was that this one, when energy gets uh, transferred, transferred from now there is a word I am using trophic level, energy level, from one trophic level to the next, from one trophic level. जैसे कि एक trophic level में क्या हो सकता है हर्बीबोर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या हो सकता है कार्निवोर कंज्यूमर है ना तो वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट देयर इज अ 90 परसेंट लॉस लॉस ऑफ एनर्जी नाउ टेल मी इन व्हाट प्रोसेस इज दिस 90 परसेंट बी लॉस्ट लेट्स से व्हेन इन अ फूड चेन वी स्टार्ट फ्रॉम ग्रास टू डियर तो ग्रास इज वन ट्रॉफिक लेवल डियर इज अनदर और डियर टू टाइगर तो 90 परसेंट लॉस होगा तो कहां पर लॉस होगा लॉस ऑफ एनर्जी इन फर्स्ट थिंग इज कन्वर्जन जब कन्वर्ट होता है इन कन्वर्जन देन व्हाट कम्स हियर डाइजेशन लाइक डियर डियर विल डाइजेस्ट ना डियर विल टेक द ग्रास विल डाइजेस्ट इट तो उसमें भी एनर्जी चाहिए जैसे हम लोग खाना लेते हैं तो ऐसा तो नहीं खाना खाया तो बैटरी चार्ज ऐसा तो नहीं होता ना पहले वो मुंह में जाता है अच्छा बात है अब ये चुविंग एनर्जी चाहिए ना चुविंग के लिए और ऐसा होता है फूड डाला बैटरी चार्ज ऐसा होता नहीं होता ना तो वी हैव टू वर्क ऑन द फूड ठीक है तो व्हेन वी चू और बाय डो वॉट एवर वी डू अगेन वी आर यूजिंग एनर्जी देन द फूड विल सॉल्व Will go to the stomach, small intestine. Then lot of energy loss happens. So digestion. Then what comes here? Respiration. सबसे important है respiration. R E S P I R A T O N. What is respiration? The glucose gets broken down with oxygen. Where mitochondria, and we get ATP energy. The entire process, right, from taking the food. Till digestion, till energy get metabolized by getting that ATP, this ninety percent loss happens. Okay, so that entire possible, etc. And most of this heat, as a heat energy comes there, as heat energy. So that means, how much energy available? Ten percent. So when you take food. ठीक है फूड हंड्रेड कैलोरी तो अल्टीमेटली हाउ मच योर बॉडी विल गेट टेन कैलोरी नाइनटी कैलोरी हैज बीन लॉस्ट इन ऑल दिस प्रोसेस तो कहने का मतलब है अब मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है कई बार डाइटिशियन करना होता है ना आजकल मैं डाइट में हूं मेरी डाइटिशियन हमेशा कैलकुलेट करती है कि इसमें दस कैलरी है सौ कैलरी है ठीक है हाउ मच यू बर्न Right, that is what thing happens, right? So that that calorie what comes there? Again, so बहुत लोग जो बहुत conscious health conscious होते हैं, वो जरूर पता करते हैं इसमें ten calorie है, hundred calorie है. So you can apply the law of ten percent. So whatever you require, ten calorie or hundred calorie, accordingly you can take the food. ठीक है? Clear है? तो ये कैसे बनता है? How it makes? Uh, how is that? When you take more energy. And you are not able to burn the energy. What will happen to the excess energy? One is a loss of heat. Other gets converted into biomass. That's where the fat, fat tissues, all this comes into that. Either you burn it, you as a heat energy, by carrying out the thing, or if it's not there, it will get accumulated. So mostly, as a law in a food chain, it 10% get accumulated, 90% is lost. This is what the law of 10% is all there. Okay? क्लियर है अच्छा आप आए बाहर आई ठीक है यू ऑल केम टू द क्लास दैट इज रियली गुड कल तो गदर मचा हुआ था इधर जगह नहीं मिल रहा था बैठने के लिए बट यू पीपल हैव कम दैट इज रियली गुड सो नाउ योर डेली एजेंडा योर वॉट एवर अपॉइंटमेंट्स आर देयर यू कैन गो फॉर योर अपॉइंटमेंट देयर
यहां पर मैं वो मुंबई वाला लाइफ नहीं देख रहा हूँ है मुंबई वाले लाइफ लोग जो रात में पार्टी वार्टी करते हैं बैंगलोर वाले लाइफ जो है वो नहीं है है यहाँ पर अच्छा मुझे नहीं पता मैं घुमा नहीं होना चाहता इसलिए अच्छा ठीक है कल मैं गया था सी सीक्रेट सी सीक्रेट का है बताओ सी सीक्रेट नहीं मालूम है जरूर जाना इधर एक बहुत अच्छा बुफे भी मिलता है आगे इधर वो डेक्कन बस स्टैंड है उसके अपोजिट के है के के ऊपर है सी सीक्रेट रेस्टोरेंट है कल मैं खाया क्या खाया मालूम है क्लैम सी एल एम क्लैम ऑस्टर क्लैम होता है देन आई ऑल्सो कंज्यूम्ड ये क्या बोलते हैं स्क्विड सी फूड स्क्विड स्क्विड एस क्यू आई डी स्क्विड लॉबस्टर प्रॉन ये ऑल द वराइटीज देर कितने लोग खाते हैं नॉन वेजिटेरियन ये वेजिटेरियन है अभी तो अच्छा कितने नॉन वेजिटेरियन लेट मी सी हाउ दे व्यू लाइक सी फूड आई रियली इंजॉयड देर इट वॉज रियली गुड फूड ठीक है थोड़ा महंगा है लेकिन ठीक है वहां पर है बुफे में अच्छा है बुफे में अनलिमिटेड खाते तो पुरा, पुरा, वो सारा मिल जाते हैं वहां पर हाँ नहीं वो आप लोगों के मेरे लिए नहीं मेरे लिए तो कंट्रोल है आप लोगों को तो खा सकते हो अभी यू ऑल इन ग्रोइंग फेज नाउ ओके नाउ पीपल हु आर हु विल बी कमिंग नेक्स्ट वीकेंड लेट मी टेल यू दैट आई हैव कवर्ड दिस वन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायो मैग्निफिकेशन विल गो टू द अदर टॉपिक विच आई लिस्टेड दैट आई एम गोइंग टू कवर ठीक है और घर में जाके पढ़ाई करना है फर्स्ट ईयर गो बैक एंड रीड देयर ठीक है नहीं कल वो भरी हो गया था सर वो कुछ समझ में नहीं आया <laughs> नागोया प्रोटोकॉल एंड सीबीडी जो है तो मुझे देन आई रियलाइज देर फ्यू पीपल वर टोटली अनसेटी द अदर्स आर मिक्स्ड वन तो दैट दैट देन आई सेड ओके लेट्स गो बैक टू दैट टॉपिक एंड जीएस बैच आल्सो हैव टू लर्न दिस ठीक है सो टुमारो वी विल मीट एट आवर ओन रेस्पेक्टिव टाइम टेन थर्टी टेन थर्टी ना मॉर्निंग बाय टेन थर्टी और इवनिंग अच्छा आई एम सॉरी आई एम सॉरी दैट्स वॉट एम टुमारो आई हैव टू गो कॉलेज पी आई टी दे कॉलेज वी आई टी देर इज ए सेमिनार इकड़ा ये सेमिनार सो आई हैव टू गो इन द आफ्टरनून तो टुमारो यू हैव अ कम्बाइंड बैच नो नो आफ्टरनून बैच आई डोंट नो सो वॉट एवर मैसेज यू हैव गॉट प्लीज गो अकॉर्डिंग टू योर मैसेज ऑल राइट ठीक है तो हम लोग कल मिलते हैं जी एस बैच में एंड वीकेंड बैच का वीकेंड में थैंक यू एवरी वन टेक केयर